হ্যালো এভরিওয়ান আমি ফারজানা ইয়াসমিন টিভি আজকে আমরা এই প্রজেক্টটা করব এই প্রজেক্টটাকে সিম্পল একটা প্রজেক্ট বলা যায় যেটাকে আপনারা টাস্ক লিস্ট কিংবা টু ডু লিস্ট অ্যাপ যাই বলেন না কেন সিম্পল একটা প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটা করবো আমরা এসটিএমএল সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমি ক্যাপশনে কিংবা কমেন্ট বক্সে এই প্রজেক্টের লাইভ লিঙ্ক এবং সোর্স কোড দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন তো আর দেরি না করে আমরা শুরু করি শুরু করার আগে প্রথমত একটা কথা বলে নিই যে কোনো প্রজেক্ট করার সময় আমরা সেটাকে ভিজুয়ালি থিঙ্ক করব চিন্তা করব যে এটা কিভাবে হলো কিভাবে কি করা হলো আমরা কিভাবে করতে পারি কিংবা এটার স্ট্রাকচারটা কেমন হবে স্ট্রাকচারটা আমরা কিভাবে দাঁড় করাতে পারি এগুলো যখন চিন্তা করব যখন স্টেপ বাই স্টেপ বাক করে নেব তখন আমাদের কাজটা করতে ইজি হবে যেমন একটা এক্সাম্পল দিই এস টি এম এল দিয়ে আমরা প্রথমত একটা ট্যাম্পলেট দাঁড় করাই দেন সি এস এস দিয়ে আমরা ডিজাইন করি জাপা স্ক্রিপ্ট দিয়ে মূলত আমরা এটাকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করি তো এগুলো করার জন্য একটা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করতে হয় তো সেই জন্য আমরা এখন এটা কিভাবে কি হলো স্টেপ বাই স্টেপ বাক করব দেন আমরা শুরু করব কুড়ে যাব তো শুরু করার জন্য আমি একটু আপনাদেরকে ভেঙে বলি আমাদের এই প্রজেক্টটা কিভাবে কাজ করবে সাপোজ আমি বললাম যে আপলোড দ্য ভিডিও বললাম দেন আমরা বললাম যে চেক চেক দ্য ভিডিও ভিডিওটা চেক করবো আসলে কি আপলোড হয়েছে কি না তখন আমরা এখানে দেওয়ার পরে লেখার পরে আমরা এখানে যে বাটন আছে প্লাস বাটন আমাদেরকে মিনি করছে যে প্লাস দিয়ে তুমি অ্যাড করো তখন আমরা অ্যাড করলাম এটা অ্যাড হয়ে যাবে এরপর দেখেন আমরা যখন করলাম তখন আমাদের কাজটা শেষ সাপোজ আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের কাজটা শেষ তখন আমাদের এই যে চেক বক্স আছে অর্থাৎ যে রেডিও বাটন আছে আমরা এখানে বললাম যে হ্যাঁ আমার কাজটা শেষ আমি এখন চেক দিলাম শেষ তখন একটা লাইন থ্রো হয়ে যাবে এরপর যেহেতু শেষ আমি এটাকে কেটে দিতে চাচ্ছি ডিলিট করে দিতে চাচ্ছি ডিলিট করার জন্য আমাকে এখানে ক্রস বাটন শোই করছে মিনি করছে যে আমাকে তুমি ক্লিক করো আমি ডিলিট হয়ে যাব তখন আমি ক্লিক করলাম সে ডিলিট হয়ে গেল আবার সেম হোমওয়ার্ক করলাম ক্লিক করলাম সে ডিলিট হয়ে গেল জিনিসটা এভাবেই কাজ করছে আমরা এখন এটা কিভাবে কি হলো স্টেপ বাই স্টেপ বাক করব দেন আমরা শুরু করব ভেঙে বলার জন্য আমি এই টুলটা ইউজ করলাম দেন এখানের মধ্যে দেখি আমরা কি কি আছে প্রথম কথা হলো এই জিনিসটা পুরোটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেওয়া হলো ওকে পাই দেন তার মধ্যে একটা বক্স আছে এই যে বক্সটা ওকে পাইন একটা বক্স আছে তা আমরা দেখতে পেলাম এখন এটার ভিতরে কি আছে দেখি এই বক্সটা দেখতে পাচ্ছি যে নিচে এই জিনিসটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করা এই যে এই বর্ডারটা অ্যাডজাস্ট করা দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ পাশ দিয়ে হচ্ছে অনেকটা স্পেস আছে এ পাশ দিয়েও স্পেস আছে ওকে ফাইন উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেম স্পেস আছে তারপর দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা টাক্স লিস্ট লেখা খুব বড় করে তার নিচে একটা ডিজাইন দেওয়া এখানে আবার গ্যাপ আছে এখানেও গ্যাপ আছে তারপর এগুলো দেখেন একটা দূরত্ব কিন্তু সেম এদের দূরত্ব এই যে সেম এখানেও একই রকম করা এরপর এর নিচে দেখছি একটা লেখা আছে আচ্ছা আমরা এগুলো বুঝতে পারলাম এখন দেখি আমরা চিন্তা করলে কি বুঝতে পারি যে এখান থেকে এ পর্যন্ত জিনিসটা একই রকম একই স্পেসে একই রকম কিন্তু এই পার্টটা কিন্তু আলাদা এখানে কিন্তু স্পেস নাই এ পাশে নেই কিন্তু এ পাশে কিছুটা আছে আচ্ছা বুঝতে পারলাম তাহলে এখানে আমরা দুইটা বক্স ধরতে পারি যে এ পর্যন্ত আমাদের একটা বক্স আর এখান থেকে এ পর্যন্ত আমাদের আরেকটা বক্স দুইটা বক্স হলো একটা মূল বক্সের ভিতরে দুইটা বক্স হলো এই দুইটা বক্সের মধ্যে এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে এর টাইটেলটা এটা হচ্ছে একটা জায়গায় গ্যাপ আছে দেন হচ্ছে এখানে আর একটা জিনিস আছে এই জিনিসগুলো পেলাম তাহলে আমরা কয়টা জিনিস পেলাম যে একটা নির্দিষ্ট বড় একটা জিনিস আছে যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে তার মধ্যে একটা বক্স আছে সেখানে প্রথমত দুইটা স্টেপে ভাগ করা আছে একটা হচ্ছে এই যে টাক্স লিস্ট এবং এই টাক্সগুলো নিয়ে একটা বাঘ আর এই একটা বাঘ এরপর আবার এই টাক্স লিস্টের যে এই যে যে মেইন বক্সটা তার ভিতরে আবার দুইটা বাঘ একটা হচ্ছে টাইটেল আর একটা হচ্ছে টাক্সের জন্য এখন যদি আপনার কাছে প্যাঁচানো মনে হয় তাহলে ছেড়ে দিন আমরা যখন কাজটা শুরু করব তখন আর ইজি মনে হবে এখন দেখেন এত কিছু কেন করলো 
এই যে যে জিনিসটা এটা কেটে দিয়ে তারপর দেখাচ্ছি এই যে যে জিনিসটা এটাকে সুন্দর করার জন্য এই যে এখানে উপরে স্পেস দিয়েছিল এখানে কিন্তু স্পেস ইউজ করেনি যেমন এখানে স্পেসটা না পড়ে এই জন্য দুটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং এটার মধ্যে স্পেস দেয়নি এটার মধ্যে স্পেস দিয়েছে এমন কিছু একটা হবে তো আমরা এটা শুরু করব শুরু করার জন্য কি লাগবে আমাদের আমরা এটার মধ্যে এখানে একটা ফন্ট ইউজ করবো এই ফন্টটা যে কোনো ফন্ট হতে পারে আমরা গুগল ফন্ট ইউজ করি পপিনস দেন এখানে হচ্ছে যে এই যে লাইনটা লাগবে এই লাইনটা আগে থেকে আমি রেডি করে রেখেছি সেটা আমরা ইউজ করব এরপর আমরা হচ্ছে ফোটে যাব তো শুরু করি আমরা প্রথমত আমরা এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিই ফোল্ডারটার নাম দিই যেহেতু আমরা টু ডু অ্যাপ বানাবো টু ডু লিস্ট অ্যাপ বানাবো তো টু ডু লিস্ট অ্যাপ নাম দিতে পারি টু ডু লিস্ট ফাইন এটাকে আমরা রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ কোড দিয়ে দিই আমরা বিএস কোড ইউজ করব ওকে ফাইন শুরু হয়ে গেল দেন আমরা বললাম কি আমরা বললাম যে এখানে যে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এটা আমরা ইউজ করবো এই লাইনটা এই লাইনটা আগে থেকেই নেওয়া আছে তো সেটা আমরা নিয়ে নিই আমরা এখানে এসে আমার একটা ইমেজ ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিই ইমেজেস ফোল্ডারের ভিতরে আমরা সেই ছবিটাকে রাখব সেটা রাখার জন্য আমি এখানে আসি আমার ডেস্কটপের মধ্যে এই যে এই লাইনটাকে কাট করে নিই ইমেজেস ফোল্ডারের ভিতরে রেখে আসি হলো এরপরে এটা তো নিলাম এরপর বললাম কি আমরা এখানে এগুলোর সাথে একটা ফন্ট ইউজ করব ওই ফন্টটা হচ্ছে গুগল ফন্ট আমরা গুগল ফন্টে যাই দেন গুগল ফন্ট আনি দেন আমরা হচ্ছে আমাদের কোডে এটার সাথে এটা লিঙ্ক আপ করে নিই ওকে ফাইন গেলাম গুগল ফন্স আমরা গুগল ফন্টসের মধ্যে পপিন ইউজ করব পপিন হ্যাঁ আসলো এরপর আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে যেহেতু আমরা ইটালিক ইউজ করব না তাহলে আমরা ইটালিকটা সিলেক্ট না করাই ভালো হয় ইটালিক ইউজ করলাম না দেন আমরা এগুলো নিলাম রেগুলার নিলাম মিডিয়ামটা নিই সেমি বোল্ড বোল্ড এক্সট্রা বোল্ড লাগবে না সেমি বোল্ড পর্যন্ত এনাফ দেন হচ্ছে আমরা এখানে এস্টিমেলের সাথেও লিঙ্ক আপ করা যায় কিন্তু আমরা সিএসএসের সাথে করব তাই আমরা এই লিঙ্কে এসে দেন এটা ইউজ করব ওকে রেডি করে রাখলাম আমরা এখন আমরা কোডে আসি আমাদের এক্সটার্নাল জিনিসপত্র রেডি করা শেষ এখন এই জিনিসটা করতে গেলে যেহেতু বললাম আমরা এস টি এম সিএসএস এবং জাওয়া স্ক্রিপ্ট ইউজ করব সেহেতু আমাদের তিনটা ফাইলের প্রয়োজন আমরা তিনটা ফাইল ক্রিয়েট করি অর্গানাইজ ওয়েতে কাজ করব বলে আমি মূলত ফাইলগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে ক্রিয়েট না করে ফোল্ডারের ভিতরে রেখে করি যেমন আমি সিএসএসের জন্য একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি যেহেতু এখন আমরা নর্মালি ছোটো ছোটো প্রজেক্ট করলেও ইন ফিউচারে বড় প্রজেক্ট করবো তো সেক্ষেত্রে ফোল্ডারের ভিত ফোল্ডার ওয়াইজ কাজ করলে ফোল্ডারের ভিতরে রেখে কাজ করলে কাজটা অনেক অর্গানাইজড ওয়েতে হয় তো সে জন্য এভাবে করলাম ওকে ফাইন এস টি এম এলের জন্য ফোল্ডারও রাখতে পারি কিংবা ফাইলও রাখতে পারি অ্যাজ ইউর উইস আমি ফোল্ডারই রাখলাম ওকে আচ্ছা এটাকে আমরা ক্যাপিটাল লেটারই দিই যেহেতু আমরা হচ্ছে ফোল্ডারের নাম রাখছি ফাইন তো এই ফোল্ডারের ভিতরে যেহেতু ফাইল লাগবে একটা একটা ফাইল ক্রিয়েট করি ইন্ডেক্স দিলাম এখানে বয়লার প্লেটটা ইউজ করলাম এরপর আসি সিএসএসের কাছে যেহেতু সিএসএসের একটা ফাইল লাগবে সেহেতু আমরা স্টাইল ডট সিএসএস নাম দিতে পারি সেখানের মধ্যে আমরা কি করব বললাম ওই যে একটা এক্সটার্নাল ফন্ট ইউজ করব তো সে ফন্টটা হচ্ছে পপিনস তো পপিনস ফন্টটাকে হচ্ছে আমরা সিএসএসের সাথে লিঙ্ক আপ করবো বললাম তো সেটা নিয়ে আসি নিয়ে এসে অ্যাড করে দিন অ্যাড করে দিলাম ওকে ফাইন আমাদের কাজ হলো এখন জিএসের ফোল্ডার ফাইল আমরা পরে ক্রিয়েট করি সমস্যা নেই আমরা এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে এস টি এমএলটাকে দাঁড় করাচ্ছি তারপর সিএসএসের কাজ করব এখন বলতেই পারেন যে তাহলে সিএসএসের মধ্যে লিঙ্কটা আগে কেন আনলাম এক্সটার্নাল যেহেতু সেহেতু এনে রাখলাম যেন কাজ করাতে সুবিধা হয় পরে তারপর এখন এস টি এমএলের কাজ শুরু করি 
HTML এর কাজ হচ্ছে যে প্রথমে আমরা একটা টাইটেল দেব কি টাইটেল দেব এই যে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় টু ডু অ্যাপ এই টাইটেলটা আমরা ইউজ করতে পারি এখানে সেটা দেওয়ার জন্য টাইটেল অপশনে এসে আমাদের টাইটেল দিতে হবে টু ডু লিস্ট অ্যাপ দিতে পারি আমরা টু ডু লিস্ট অ্যাপ ওকে ফাইন হলো আমাদের এটা এখন আমরা আমাদের এই জিনিসটা ওপেন উইথ লাইভ সার্ভারে দিয়ে দেখে আসলে কি হয়েছে কি না বা কি হলো দিলাম আমরা আসলাম লাইভ সার্ভারে ওকে ফাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু ডু লিস্ট অ্যাপ অ্যাড হয়ে গেল টু ডু দিনি অ্যাক্সিডেন্টলি সরি ওকে হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি টু ডু লিস্ট অ্যাপ অ্যাড হয়ে গেছে এখন দেখেন এখানে একটা আইকন আছে এই যে গুগলের এখানে একটা আইকন আছে কিন্তু আমাদের এখানে কোনো আইকনই নেই তাহলে এখানে একটা আইকন ইউজ করলে খুবই সুন্দর দেখা যেত তো একটা আইকন ইউজ করার জন্য গুগলের কাছে গেলাম তারপর বললাম যে টু ডু লিস্ট টু ডু লিস্ট অ্যাপ আইকন এই যে আইকন পেলাম এই আইকনটা এখানের আইকনটার মতোই দেখা যাচ্ছে আমরা এই আইকনটা ইউজ করতে পারি আর এটার মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে কিন্তু দেখেন এটার মধ্যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া নেই আচ্ছা তারপর আমরা একটু কপি করে ইউজ করে দেখি প্রয়োজনে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করেও দিতে পারি অ্যাজ ইউ রুইস ইউ ক্যান ডু দ্যাট তো আমরা আগে প্রথমে করে দেখি যে কেমন দেখা যায় একবার ইউজ করেই দেখি ফাইন আসলো এই যে হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা লাগেনি হয়ে গেছে দেন এটার মতো এটাও হয়ে গেল কমপ্লিট ডান ওকে আমরা পারলাম একটু এরপরে একটুকুর পরে আমরা এখানে আসি দেখেন আমাদের যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখালাম যে একটা জিনিস ছিল যে পুরোটার মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল অর্থাৎ পুরো বডিটা এটা যে যে পুরো বডিটা এই বডিটা ছিল বডির ভিতরে কি ছিল দুটা বক্স ছিল তার ভিতর আবার ছিল আবার ছিল অনেক কিছুই ছিল তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করি যে এই বডিটাকে নি তাহলে এই বডিটা কি আমার এখানে আছে হ্যাঁ আছে এই যে বডি বডিটা আছে ফাইন তার ভিতর কি বলল তার ভিতর বলল একটা বক্স আছে একটা বক্স কি এই যে টু ডু এই একটা বক্স আছে আমরা এই বক্সটাকে নিয়ে নিই বক্সটাকে নিই যে টু ডু এরিয়া টু ডু এরিয়া একটা বক্স ছিল এখানে আমরা কমেন্ট করে করে কাজ করতে পারি কমেন্ট করে করে কাজ করলে যেটা আমাদের জন্য ভালো হয় যে ইন ফিউচারে যখন এই ফোল্ডারটা আমরা আবার ওপেন করব তখন আমরা বুঝতে পারব যে এখানে আমরা কি কি করেছিলাম বা কেন করেছিলাম বা আমাদের কমেন্টসগুলো পড়লে আমরা বুঝতে পারব তো সেই জন্য বলতে পারি আমরা যে টু ডু লিস্ট অ্যাপ কন্টেইনার এটা হচ্ছে কন্টেইনার এটা বলতে পারি ওকে ফাইন তার ভিতরে আমরা বললাম যে এই যে এটার ভিতরে একটা বক্স বক্সটাকে আমরা নিলাম এই বক্সের ভিতর দুটা বক্স বলেছি তাহলে এই যে এখানে একটা বক্স এখানে একটা বক্স তাহলে একটা বক্স কেন একটা বক্স হচ্ছে টাক্স লিস্টের জন্য আর একটা বক্স হচ্ছে অ্যাড টাক্সের জন্য রাইট তাহলে আমরা একটা লিখতে পারি যে টাক্স লিস্ট এরিয়া আর একটা হচ্ছে অ্যাড টাক্স এরিয়া দুটা এরিয়া নিতে পারি ওকে সো নিচ্ছি আমরা দুটা এরিয়া একটা হচ্ছে অ্যাড ওকে টাক্স লিস্ট এরিয়া টাক্স লিস্ট এরিয়া আরেকটা হচ্ছে আমাদের বলতে পারি অ্যাড টাক্স এরিয়া অ্যাড টাক্স এরিয়া ফাইন এখন এইখানে কমেন্টসে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে টাইটেল অ্যান্ড টাইটেল অ্যান্ড টাক্স লিস্ট টাক্স লিস্ট কন টেইনার এখানে এইটা এটা হচ্ছে কন্টেইন করে রাখবে ধরে রাখবে কাকে টাইটেল এবং টাক্স লিস্টকে ওকে আর এ কি করবে এখানে কমেন্টসে বলতে পারি যে এ হচ্ছে এক টাক্স লিস্ট এ হচ্ছে টাক্স লিস্টকে এ করবে এক টাক্স লিস্ট কন্টেইনার কন্টেইনার এ হচ্ছে টাক্স লিস্ট যেগুলো অ্যাড করবে তাকে কন্টেন্ট মানে তাকে ধরে আছে এই ডিআইভিটা ডিপটা ওকে ফাইন দেন আমরা এখানে কাকে রাখবো এখানে আমাদের দুইটা জিনিস নেওয়ার পরে যে এখানে একটা জিনিস আর এখানে একটা জিনিস নেওয়ার পরে দেখছি যে এই যে সাপ এই যেটা এই জিনিসটার মধ্যে আমরা এটাকে তো নিলাম একটা তার ভিতর দুইটা নিলাম এর জন্য একটা 
আর এর জন্য একটা দুইটা এখন দেখতে পাচ্ছি এই টাক্স লিস্টের মধ্যে নেমের জন্য একটা আছে আর এর টাক্সের জন্য একটা আছে দুইটা তাহলে আমরা আরও দুইটা নেব আর দুইটা কি নেব এই যে টাক্স লিস্ট এরিয়ার ভিতরে আমার দুইটা থাকবে একটা হচ্ছে টাইটেল আর একটা হচ্ছে টাক্স একটা টাইটেল আর একটা হচ্ছে টাক্স তাহলে আমরা দিতে পারি ডট টাইটেল টাইটেল কি দিব টাইটেলের মধ্যে একটা এচ ওয়ান দিব সেখানে লিখব আমরা এখানে কি লেখা ছিল সেটাই দিতে পারি টাক্স লিস্ট টাক্স লিস্টে দিব টাক্স দেন লিস্ট ওকে ফাইন তারপর কি ছিল তারপর ছিল আমাদের এই যে টাক্সগুলো ছিল এই টাক্সগুলো অ্যাড করব তো টাক্সগুলো অ্যাড করি তো ডিআইবি ডট টাক্স লিস্ট এই নামটা দিতে পারি টাক্স লিস্ট এখন এখানে টাক্সগুলো কি হবে এটার ভিতরে একটা এই যে এগুলো কি আছে এক একটা জিনিস এক একটা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ আছে এগুলোকে আমরা ইউএল এর ভিতরে রেখে এল আইয়ের মধ্যে করতে পারি তো ওভাবেও করা যায় কিংবা টেবিল দিয়েও করা যায় তো আমরা টেবিলের দিকে না গিয়ে আমরা হচ্ছে যে ইউএল এল আই দিয়ে করতে পারি তো ইউএল এল আই দিয়ে করি যে ইউএল যেটার মধ্যে বলতে পারি আর টাক্স মেনু টাক্স মেনু যেটা হচ্ছে মেন মেনু থাকে তার ভিতরে হচ্ছে এল আই এল আই ইউজ করতে পারি সেখানে আমরা বলতে পারি যে ক্রিয়েট অথবা ডিজাইন অ্যাপ প্রজেক্ট ডিজাইন অ্যাপ প্রজেক্ট প্রজেক্ট এটা দিতে পারে সাপোজ একটা স্ট্রাকচার আমরা দাঁড় করাচ্ছি এখন তো এখন দেখি আমাদের সাইটের কি অবস্থা এই যে আসলো ওকে ফাইন আসুক পরে আমরা এগুলোকে ঠিক করব এরপর দেখেন আমাদের এই যে এই জিনিসটা লাগবে বললাম রাইট তো এই জিনিসটা হচ্ছে একটা কি যে জিনিসটা হচ্ছে সিম্পল সিম্পলি জিনিসটা এরকম যে এখানে কিছু একটা দেবো অ্যাড হবে তাই না তো এই যে জিনিসটা যে যে নিচ্ছে এটা কী নিচ্ছে এটা একটা ইনপুট যে হচ্ছে টেক্সট নিচ্ছে টেক্সট টেক্সটগুলোকে নিচ্ছে তো আমরা এখন বলবো যে এই যে অ্যাড টাক্স এরিয়াতে আসবো এসে বলবো একটা ইনপুট নাও একটা ইনপুট নাও এবং ইনপুটটা কি হবে আর একটা ইনপুট নাও যেটা টাইপ হবে কি যেহেতু আমরা এখানে লেখা লিখব যেহেতু আমাদের লেখা থাকবে সেহেতু এগুলো একটা টেক্সট তো টেক্সট যেহেতু টেক্সট ছিল টেক্সটে থাকুক এরপর আমরা প্লেস হোল্ডার দিতে পারি প্লেস হোল্ডারের মধ্যে এই যে এখানে প্লেস হোল্ডারে কি হোল্ড করে আছে এখানে হোল্ড করে আছে হোয়াটস ইউর প্ল্যান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হোয়াটস ইউর প্ল্যান ওকে ফাইন এখন দেখি তো এটা আসছে কি না এসেছে হোয়াটস ইউর প্ল্যান ওকে ফাইন এখানে একটা বাটন দেখছে যেখানে ক্লিক করলে কোনো কিছু লিখে ক্লিক করলে অ্যাড হচ্ছে তাহলে বাটনটাকে নেব তাহলে একটা বাটন নেই যে এখানে বলতে পারি যে বাটন দেন সেখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে এই যে প্লাস বাটনটাকে তাহলে প্লাস বাটনটা আমরা প্লাসের বাটনের যে আইকন এগুলো ইউজ না করে আমরা জেনারেলি তাই যে স্ট্রিমার কোড আছে প্লাস বাটনের জন্য ক্রস বাটনের জন্য প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য এক একটা কোড আছে এস টি এম এলে তাহলে আমরা গুগল থেকে জেনে নিই যে প্লাস বাটনের কোডটা কি যে আমরা ওই কোডটা ইউজ করি তো সেক্ষেত্রে আমি গুগলে আসলাম বললাম যে প্লাস বাটন এস টি এম এল কোড দেন এস টি এম এল কোড এই যে এস টি এম এল কোডটা বলে দিল আমরা এই কোডটা হচ্ছে কপি করলাম দেন এখানে পেস্ট করলাম সেভ করে দেখি এসেছি কি না এই যে আসলো প্লাস বাটনটা ওকে ফাইন তাহলে আমাদের এই কাজটুকু আমরা কমপ্লিট করলাম এখন কথায় আসছি কথা হচ্ছে যে আমরা তো সব এখানে আমাদের কী কী অ্যাড করলাম এটা অ্যাড করলাম মেনটা অ্যাড করলাম দেন হচ্ছে এই যে এই এই জিনিসটা অ্যাড করলাম তারপর হচ্ছে এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা অ্যাড করলাম ফাইন সব কিছুই ঠিক আছে এখন কথা হলো এই জিনিসটা কয়ে গেল এরপর এই যে এগুলো কয়ে গেল এখন এগুলোর কথায় আসি প্রথম কথা হচ্ছে এটা এটা কোথায় আছে ডাক্স লিস্টের নিচে আছে অর্থাৎ টাইটেলের নিচে আছে সেহেতু আমরা এই জিনিসটাকে টাইটেলের কাছে এসে এটার নিচে বলতে পারি ইমেজ ইমেজকে ইমেজ হচ্ছে একটা ফোল্ডার থেকে যাবে আর একটা ফোল্ডারে যাবে সে হচ্ছে ইমেজেসের ভিতর ডুববে দেন হচ্ছে লাইন ডট পিএনজি এটাকে নেবে এটা আমরা রিমুভ করে না দিলেও হবে দেন আমরা এখানে আসলাম 
এখন এটা দেওয়ার পরে দেখি আমাদের কি অবস্থা এই যে আসলো সমস্যা নেই এগুলোকে পরে আমরা ঠিক করব এখন আসি এই যে এই জিনিসটার আগে একটা জিনিস আছে পরে একটা জিনিস আছে এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাড করেছি করে নিত তাহলে এই জিনিসটা অ্যাড করি এই যে এখানে একটা জিনিস আছে এখানে একটা আছে তো এটা অ্যাড করি কি অ্যাড করব যে এই যে আমাদের এলাই এলাইয়ের ভিতরে কি থাকবে এলাইয়ের ভিতরে এই জিনিস লেখাটা হচ্ছে একটা স্প্যানে রাখে স্প্যানে এ লেখাটা রাখি আর এর আগে একটা ইনপুট দিই ইনপুটটা কি হবে ইনপুটটা দেখে বাটন চ্যাক বক্স অনেক কিছু আছে হ্যাঁ এখন আমরা ইনপুটটা দিব হচ্ছে কি এই যে এটা নেম আইডি পরেই দিই তাই না নেম আইডি একটু পরেই দিই ইনপুটটা হচ্ছে এভাবে হবে দেখে আসছে কি না এই যে আসলো চেক বক্সের মতো তারপর এরপর হচ্ছে রেডিও বাটনটা আসলো এখন হচ্ছে যে ক্রস চিহ্নটা ক্রস চিহ্নটা কি এসেছিল আসেনি এটাকে আমরা বাটন হিসাবে নিতে পারি যেহেতু আমরা ডিলিট করলে ডিলিট হবে চেক যেহেতু চেক করে ডিলিট করলে ডিলিট হবে সেহেতু আমরা এটাকে বাটন হিসেবেই নিতে পারি তাহলে আমরা এখানে এসে আরেকটা বলতে পারি যে বাটন এবং সেখানেও আমরা কোনো রকমের চিহ্ন ব্যবহার না করে এস টি এম এল কোড ইউজ করতে পারি তো আমরা এখানে এসে বলতে পারি যে কি বলতে পারি যে ক্রস ক্রস বাটন এস টি এম এল কোড ক্রস বাটন এস টি এম এল কোড কী হতে পারে এস টি এম এল ওকে আমরা এটা বলতে পারি যে ক্রস বাটন এস টি এম এল নাম্বার কোড নাম্বার কোড বলে এই যে এস টি এম এল কোড হচ্ছে এটা চলে আসলো আমরা ইউজ করে দেখি তো এটা আসে কি না করলাম দেখি আস কি না এই যে চলে আসলো ক্রস বাটনটা চলে আসছে তাহলে এটা ছিল আমাদের এই যে এই জিনিসটা ছিল এখন আমরা এগুলোকে হচ্ছে কি করব ধার করাবো এটার মতো করে তো এখন আমরা হচ্ছে নেক্সট স্টেপে যাব যেহেতু আমাদের এস টি এম এলের স্ট্রাকচারটা দাঁড় করানো শেষ আমরা এখন নেক্সট স্টেপে গিয়ে এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ সুন্দর করে করে নেব তো আমরা নেক্সট স্টেপে যাই চলেন আমরা আমাদের কোড এডিটরে আসলাম যেহেতু আমাদের এস টি এম এলের কাজ শেষ সেহেতু আমরা এখন কি করব আমরা এখন আমরা স্টাইল ডট সি এস এস এর কাছে আসব সি এস এসের কাছে কেন আসবো কারণ এস টি কাজ যখন শেষ আমরা এখন কালার ইউজ করব কালার ইউজ করার জন্য সাজানোর জন্য তো মেক আপ দিতে হবে সব সি এস এস করবে তো এখন আমরা এখানে যে কাজটা করব আমরা কি করব আমরা এখানে বললাম যে বডিতে হচ্ছে কি আছে একটা জিনিস আছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে তো সেহেতু বডির কাছে আসি আমরা এসে এখানে একটা কমেন্ট ইউজ করতে পারি যে কমন কোড কমন কোড হচ্ছে যেটা সবার জন্যই থাকবে সেটাই কমন কোড কমন কোড স্টার্টেড স্টার্টেড আর হচ্ছে কমন কোড এন্ড ওকে ফাইন আমরা স্টার্টেড দিলাম এবং এন্ডেটেড তো বলব হ্যাঁ এর মধ্যে হচ্ছে আমরা কমন কোডটা বসাবো সেটা হচ্ছে বডি যেটা থাকবে তো বডির মধ্যে হচ্ছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা তার উইট রাখবো হান্ড্রেড পারসেন্ট দেন হচ্ছে হাইটটাকে আমরা হান্ড্রেড পারসেন্ট রাখবো এরপর আমরা এর ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেব ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা কী দিতে পারি যেমন তাদের এটা পার্পল কালারের মতো একটু ডার্ক ডার্ক শেড দেওয়া আছে তাই না তো আমরা এই কালারটা ইউজ করতে পারি এই কালার কোডটা হচ্ছে এমন যে হচ্ছে টু নাইন সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাঁ এটাই এই যে এই কালার কোডটা তো এই কালার কোডটা ইউজ করার পর এটাকে আসলে এসেছে কি না আমরা একটু চেক করে দিয়ে আসি চেক দিয়ে আসি হ্যাঁ তো দেখলাম যে কি আসেনি কেন আসেনি আসলো না বুঝলাম না এখানে তো হলো আমাদের এখানে কেন হলো না ওকে ফাইন এখন আসি যেহেতু প্রবলেম পেস করলাম প্রবলেম তো সলভ করতেই হবে তো আমরা এখানে আসি আমাদের সব সময় কাজ করার সময় মনে রাখতে হবে যে 
যখন আমরা কাজ করি একটা ফাইলের সাথে একটা ফাইল লিংক করে দিতে হয় না হয় একটা ফাইলের কাজ আরেকটা ফাইল করতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি এখানে কোথাও এস টি এম এর সাথে সি এস এস কে কানেক্ট করেছি করিনি তখন সি এস এস কে আমরা এখানে কানেক্ট করবো কিভাবে করব এই যে এভাবে ঠিক লিংক দিয়ে লিংক সেটা কার লিংক হবে সি এস এস এর লিংক হবে এখন আমরা এটা ডিফল্ট ভাবে দেওয়া ছিল আমরা এটা ডিলিট করে দিই ফোল্ডার যাবে সি এস এস এর কাছে যাবে স্ট্যান্ডার্ড সি এস এস নেবে এখন দেখি তো আমরা এটা হয়েছে কি না এই যে হলো আমাদের জিনিসটা কিন্তু চলে এসেছে এর মতো এখানেও চলে এসেছে এখন আমরা পরের স্টেপে যাই পরের স্টেপ কি আছে এই যে এটা আছে তাহলে আমরা পরেরটাকে ধরবো একটা একটা করে ধরবো একটা একটা করে কাজ করব বলছি আমাদের হচ্ছে প্রথমে টুডু এরিয়া আছে তো টুডু এরিয়া যেহেতু নেব টুডু এরিয়াকে ধরবো ধরে এখানে এসে বলবো কমেন্টের মধ্যে বলবো যে টুডু এরিয়া যেহেতু টুডু লিস্টের এরিয়া টুডু এরিয়া কোড কোড স্টার্টেড অ্যান্ড ইনডেট কথাটা বলে দেব তাহলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে ইন ডেট ফাইন অ্যান্ড দেন আমরা এর মধ্যে হচ্ছে যেহেতু ওকে নিয়ে আসছি কপি করলাম দেন ক্লাস নেমের আগে ডট দিলাম নিলাম এখন এটা কি করব এটাকে আমরা হচ্ছে এমন একটা উইড দিব দেন হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব দেন হচ্ছে এটাকে হচ্ছে একদম সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিব এটা হচ্ছে মাছখানে নিয়ে আসবো দেখেন আমাদের লেখাগুলো হচ্ছে এক সাইডে পড়ে আছে এগুলোকে আমি মাছখানে আনবো করছি আমরা করার জন্য প্রথমে আমরা এটা একটা ম্যাক্সিমাম উইথ দিতে পারি যে এটা ম্যাক্সিমাম উইথ হবে এরকম যে পাঁচশো ষাট পিক্সেল ম্যাক্সিমাম উইথ হবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তুমি নিবে হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ এটা দেওয়া যায় এই কালারটাই দি ওদের মতো কাছাকাছি চলে আসবে হ্যাঁ এই যে চলে আসলো এই যে কালারটা এই কালারটা চলে আসলো এখন দেখেন এটা হচ্ছে মাঝখানে নেই কিন্তু এদেরটা মাঝখানে আছে তাহলে আমার এটা কী করতে হবে মাঝখানে আনতে হবে এটার কী সমস্যাটা আছে এখানে কয়েকটা সমস্যা দেখা গিয়েছে সেটা আমরা আস্তে আস্তে ধরে ধরে সলভ করবো প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে যে মাঝখানে তো আনবো ঠিক আছে বুঝলাম এই যে এটার এদিক থেকে কিন্তু অটোমেটিক একটা হচ্ছে মার্জিন নিয়ে আছে এই মার্জিন এবং এই যে পাশ থেকে প্যাডিং নিয়ে আছে এই মার্জিন এবং প্যাডিংটাকে দূর করার জন্য কমন করের মধ্যে বলবো যে সে মার্জিন মার্জিন নেবে হচ্ছে জিরো এবং প্যাডিং নেবে জিরো মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো এখন দেখি তো এটা হয়েছে কি না এই যে দেখেন হয়ে গেছে এখন আমরা এটা কি হচ্ছে মাঝখানে আনবো মাঝখানে কিভাবে আনবো জিনিসটাকে মাঝখানে আনবো এখানে যে বলতে পারি আমরা মার্জিন তুমি হচ্ছে উপর থেকে একশো পিক্সেল নাও এরপর অটো মাঝখানে চলে যাও দেখি সেটা হলো কি না এই যে উপর থেকে একশো পিক্সেল নিল এই যে পিক্সেল দেখা যাচ্ছে সেই মাঝখানে চলে আসলো এরপর আমরা বলতে পারি একে বলতে পারি তুমি কি করো একটা বর্ডার দিয়ে আমরা বর্ডার নাও ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পিক্সেল নাও সলিড হও অ্যান্ড দেন তোমার বর্ডারের কালার হতে পারে এমন যে সাপোজ এটা হতে পারে বর্ডার কালার দেখি কেমন হলো একটা বর্ডার আসলে যে একটু শেড শেড বুঝে যাচ্ছে যে কালারটা আসলো পাইন এরপর এটা চুকান হয়ে আছে এটা একটু সুন্দর একটা শেপে আছে এই শেপটা আনতে হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস দেব দেন আমরা দেই যে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস কত পিজল দিতে পারে ফাইভ পিজল দিতে পারে ইউজুয়াল ইউজুয়ালি এইভাবেই দেওয়া হয় আপনার মতো করে এটা দিয়ে দিলাম তো আপনি আপনার মতো করে দেবেন আমি ওর মতো করে দিয়ে দিলাম ওকে ফাইন এখন যদি আমাদের এটার কাজ শেষ হলো কি এই যে এটার মতো একটা জিনিস তার করাতে চেয়েছিলাম তার করাতে পারলাম এখন আমাদের এর ভিতরে কাজ করতে হবে ভিতরে কাজ কি করতে হবে যেভাবে যেভাবে হলো লাইক এই যে এটার মতো যে ভিতরে একটা নির্দিষ্ট পেডিং আছে এই যে এখানে পেডিং আছে আর ভিতর থেকে যেহেতু আছে সেহেতু পেডিং বাইরে থেকে বললাম আমরা বলতাম মার্জিন যেমন এখানে বাইরে থেকে বললাম মার্জিন ভিতর থেকে পেডিং তো এখন পেডিংটাকে আমরা নেব এখন পেডিংটা তো পুরোটার মধ্যে দিতে পারবো না পারলে তো আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দিতাম 
তাহলে পেডিংটা নিতে হবে হচ্ছে আমার দ্বিতীয় বক্সের মধ্যে এই বক্স দেওয়া যাবে না তাহলে আমরা দ্বিতীয় বক্সটাকে ধরে দ্বিতীয় বক্সটা আমাদেরকে দ্বিতীয় বক্সটা হচ্ছে টাক্স লিস্ট এরিয়া এই টাক্স লিস্ট এরিয়াকে ধরলাম ধরে এখানে আনলাম যেহেতু যেহেতু হচ্ছে টু ডু লিস্ট এরিয়া শেষ টু ডু এরিয়া শেষ টু ডু এরিয়া সরি টু ডু এরিয়া শেষ আমরা এখন কি করব আমরা এখন টাক্স লিস্ট এরিয়ার কাছে আসবো এই যে টাক্স লিস্ট এরিয়া টাক্স লিস্ট এরিয়া কি করবে এখানে কমেন্টস করে বলতে পারি যে টাক্স লিস্ট এরিয়া টাক্স লিস্ট এরিয়া কোড এরিয়া কোড স্টার অ্যান্ড ইন্ডেট কথাটা আমরা পরে এসে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ইন্ডেট ফাইন এখন এখানে আমরা কি করবো একটা প্যাডিং দিব বললাম যে প্যাডিংটা কি দিব আমরা প্যাডিংটা এমন দিতে পারি যে ফিফটি পিক্সেল করে রাখতে পারি ফিফটি পিক্সেল করে রাখলাম দেখি কি হয় অবস্থাটা দেখি এটা হচ্ছে জিনিসটা এমন আর এখানে হচ্ছে যে হ্যাঁ হয়েছে কিছুটা হয়েছে আমরা এখানে ফিফটি পিক্সেল ফিফটি পিক্সেল অ্যান্ড জিরো পিক্সেল ফিফটি পিক্সেল এভাবে দিই বটমটা আমরা না রাখি এভাবে করি দেখি কি হয় হলো ওকে পাইনি যে বটম থেকে চলে গেল এখন আমরা কি করব আমরা হচ্ছে যেহেতু এটা দেওয়া শেষ আমরা এখন টাক্স লিস্টটাকে ধরে কাজ করব তাহলে আমরা পরের স্টেপে যাই টাক্স লিস্টটাকে ধরি হ্যাঁ তো ধরার জন্য আমরা কোডি এডিটরে আসলাম টাক্স লিস্টের কাছে আসলাম টাক্স লিস্টটাকে ধরলাম টাক্স লিস্টটাকে হচ্ছে আমরা করব যে আচ্ছা আমরা টাক্স লিস্টটাকে করব নাকি টাইটেলটাকে করব আগে টাইটেলটাকে দাঁড় করাই তারপর টাক্স লিস্টটা করলে একটু ইজি হবে তো আমরা টাইটেলটাকেই ধরি যে টাইটেল তুমি আসো দেন হচ্ছে আমরা টাইটেলের কাছে আসলাম এখন সেম আমরা কোড দিয়ে দিয়ে বলতে পারি যে টাইটেল কোড এরিয়া স্টার্টের ইন্ডেট কথাটা বলতে পারি তো টাইটেল দিব টাইটেলের কাছে আসবো এখন এখানে আমরা বললাম যে এই যে টাইটেল এখানে টাইটেলটা লেখা আর এখানে টাইটেলটা লেখা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কেন কারণ আমরা এখানে ফন্ট ইউজ করেছি কিন্তু এখানে কি আমরা এখনও ফন্টটাকে অ্যাড করলাম করলাম না কিন্তু আমরা এখানে লিঙ্ক অ্যাড করেছি কিন্তু ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করিনি এখনও তো ফন্ট ফ্যামিলিটা আমরা নিয়ে আসি ফন ফ্যামিলিটা নিয়ে আসলাম দেন কমন কোডের মধ্যে আমরা ফন ফ্যামিলিটাকে বসাতে পারি বসিয়ে যেহেতু আমরা সব জায়গায় একই রকম ফন্ট ইউজ করব সেহেতু আমরা এখানে বলতে পারি যে বডির মধ্যে যে যতগুলো হবে সব জায়গায় ফন ফ্যামিলি হবে এমন এখন আমরা বলবো যে তুমি কি হবে তুমি সেই জেনারেল ফন ফ্যামিলি জেনারেল ফন ফ্যামিলি কি হবে জেনারেল ফন ফ্যামিলি হবে হচ্ছে যে ওই যে আমরা পপিনস নিয়ে আসলাম না ওইটাকে নিয়ে আসি যে এই যে পপিনস এটা হবে এটা নিয়ে আসলাম দেন এখানে অ্যাড করলাম ওকে ফাইন এখন এটাকে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি এভাবে এই যে পন ফ্যামিলি তারপরে হচ্ছে আমরা যেহেতু ভেরিয়েবল ইউজ করছি আর জেনারেল পন ফ্যামিলি জেনারেল পন ফ্যামিলি আচ্ছা এখন একটা কথা বলি আমরা যেহেতু টাইটেলের মধ্যে ইউজ করছি এখন টাইটেলের মধ্যে কাকে দিব এই নিশ্চয়ই এইচ ওয়ানকে দিব ইমেজকে তো দিব না তোমরা এইচ ওয়ানটাকে একদম স্পেসিফিকলি সিলেক্ট করে দিতে পারি কিন্তু স্পেসিফিকলি দিলে কাজটা আরও সহজ হয় তোমরা দেখি আমাদের কাজটা হলো কি না এই যে দেখেন একদম পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এখানে হচ্ছে এক রকম একটু বেশি মোটাও না বেশি চিকোনো না আর এখানে কিন্তু অতিরিক্ত মোটা হয়ে গেছে তো আমরা এই অতিরিক্ত মোটাটাকে এ করার জন্য আমরা ফন্ট ওয়েট ইউজ করতে পারি ফন্ট ওয়েট আমরা পাঁচশো পিক্সেল দিয়ে দেখি পাঁচশো সরি পাঁচশো দিয়ে দেখি পিক্সেল না পাঁচশো বেশি চিকোন হয়ে যায় না আচ্ছা ছয়শো দিয়ে দেখি ছয়শো ছয়শো হলো হলো হ্যাঁ মোটামুটি দাঁড়িয়েছে দেন এটা দেখলে একটা সাইজ বোঝা যায় এখানে কিন্তু একটু বেশি বড় দেখাচ্ছে এখানে একটু ছোটো দেখাচ্ছে তো আমরা ফন্ট সাইজ সিলেক্ট করতে পারি আর এই কাজটা কিন্তু বারবার এক ফাইল থেকে আরেক ফাইলে এসে করতে খুবই একটা ঝগড়ন দেখা যায় কেমন কেমন না বিষয়টা কেমন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে বরং আমরা কাজটাকে ইজি করার জন্য আমরা লাইভ সার্ভারে একদম এখানে এসেই কাজ করতে পারি ব্রাউজারে তারপর আমরা সেভ করে নিব প্রয়োজনের সমস্যা নেই 
तो जेतो टाइटल में उधर कास कुछ ही हमरा इखाने हमरा टा फ़ोन साइज़ देते पड़े फ़ोन साइज़ देला हम कोतो हमरा पुछ स्पीक सेल दिए देखे कोतो है एक दम छोटो हो जाते हैं ओके फाइन हमने थर्टी स्पीक सेल दिए पड़े तीस स्पीक सेल दिले एमोन एक टा जिनिस तारा है थर्टी वन थर्टी टू बेशी � ओके फाइन एन हे जिनटा के हमें मजखने निब ये पिक्चर के ठीक करब एक पर करब इटार मध्य एक कलर आज कलर एक एड कर दी कलर एड कर ले खूब भलो देखा जाए जो कलर इटा एकदम तक ब्लैक और एक सुंदर तो हमें कलर प्रथम ब्लैक ही रखी तरह एक शेडो एक ट्रांसपारेंट कर दीते शेडो लगे ना ये एक देखते सुंदर लगे एक एकदम ब्लैक कम जान देखा तो मैं ट्रांसपारेंट एक दीते हाँ इटा इटा कुछ जो तो ठीक है से एकदम परफेक्ट हाँ चले एक अपन होलो एक आस्ता होलो एक अपन इटा होते हैं हमने जेट टू टू कोलम ऐतो टू कोई था अपने अपने टाइप सेव कोई भी सेव कोई कुछ जेट टू कोलम शेट टू कॉपी कोलम ने हमने कोडे आश्लम वही जगह टर मध्य होते हैं, पेस्ट कोई भी वो, डाउन है क्या ना, अच्छा हम रा डायरेक्ट कॉपी कोरे, पूरा टाइप के कॉपी कोरे, देन होते हैं पेस्ट कोई भी, ओके फाइन, होल वहाँ में देरी कास्टर, एक और होते हैं दिल्ली स्टेप होते हैं एजी डिस्टर के टिक कोरा, तार आगे, हम रे जिन्हें स्टेप से एक्साइडिया से सब गुलो के मास्क खाने थे की करो वो सब गुलो के मास्क खाने थे ये जी इटा इटा के मास्क खाने वो की करो बाकुन ये जी टाइटल ये टाइटल अब देख के आते हैं ये जी टाइटल अब देख एच वन वाला से इमेज वाला से जेतो मैं दूर टा के नहीं वो शेतो टा पैंट और ता टाइटल क्या कुन दुक्त हो जेत सेंटर कोड़े दो, देखी सेंटर होलोगी ना, ये जो सेंटर है चोले आज तो दूसरे ही सेंटर है चोले आज चल, एक ने गुलाब के उससे हमने ठीक कर दो, तो ठीक की बाबे कर दो, हमने एक ने इमेज के दूर दो, तो चला ना इमेज के दूरी, ये जो इमेज, ये इमेज ये मुझे बोलते पाई टाइटल भी तो रहे इमेज वेट दिते पारी हमरा, वेट दिते पारी 300 पिक्सेल क्या मन होय देखी तो तो है होय ठीक अच्छे इर पर इटा क्या हमरा किन्तु शोरा बो इखान थे के इटा के इखाने आंते होंगे तो इखान थे के जो दी इखाने आंते हैं एक ही कुत्ता होंगे तो ये पोजीशन दिए शोरा नो जाए बी पोर आफ्टर दिए शोरा नो जाए इटा आगे बी पोर दिए था बा आफ्टर दिए था आफ्टर दिए कौन जाए तो ये तो हमरा डायरेक्ट एक टैग यूज़ करे कोल लम पजिसन रिलेटिव कर दी पोजिशन रिलेटिव तुम्हें रिलेटिव थको एम ये हम पजिशन एपसोलिट कर पजिशन एपसोलिट सरि पजिशन एपसोलिट पजिशन एपसोलिट करा कि हलो देखिए ये एकदम बेर गलो हमें कि करब वही टक्स लिस्टर का नहींब तो रईट क्लिक करी हमें एन हे इमेज के धरब ये पजिशन तो एपसोलिट हल एटा के दीब जो टप थ जिरो टप थ जिरो लेफ्ट जिरो फाइन दें बोल ट्रांसफर्म ट्रांसफर्म ट्रांसलेट करते तो जेहतु आपके मजखने नहीं आसब तो हमें ये पार्सेंटेज यूज करते क्षेत्र और सहज हार्जन 
পার্সেন্টেজ ইউজ করলাম আমি এটাকে হচ্ছে কোন পর্যন্ত নেব ভাড়াই এটাকে হচ্ছে আমি এখানে রাখতে চাচ্ছি না আমি আর একটু উঠাতে চাচ্ছি জিরো এখানে কেমন জিনিসটা এখানে এমন আর এখানে হচ্ছে এমন হয়ে যাচ্ছে এখানে একটু হুম বুঝতে পারলাম এখানে আমরা হলো জিনিসটা এমন হলো আমরা এখানে চাইলে কিন্তু হচ্ছে আমাদের পণটাকে হচ্ছে আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারে বত্রিশে রাখলে হ্যাঁ পারফেক্ট হয় এখন এখন দেখতে সুন্দর দেখা যাচ্ছে জিনিসটা তো হলো আমরা এখন এটাকে সেভ করে নিই যেহেতু আবার কাজ করলাম সেভ করে ইন্ডিভিজুয়ালি করা ছে পুরোটা করে ফেলি ফাইন আমাদের কাজটা হলো এই জিনিসটা আমরা এখানে দাঁড় করাতে পারলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নেক্সট সেগমেন্টটা নিয়ে নেক্সট সেগমেন্টটা আমরা শুরু করতে পারি তো শুরু করি পর একটা চয়ন করে যাই দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে টাক্স লিস্টটাকে নিয়ে কাজ করা এই টাক্স লিস্টটাকে ধরব দেন এখানে আসবো যে হ্যাঁ টাইটেলের কাছে আসবো যেহেতু টাইটেল সব বলে এক জায়গায় ছিল একটা সিম্পল একটা কমেন্টসের মধ্যে রাখতে পারি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো প্রথমে আমরা এখানে এসে বলতে পারি যে টাক্স লিস্ট টাক্স লিস্ট কোড স্টার্টেড অ্যান্ড ইন ডেট সেখানে আমি টাক্স লিস্টকে ধরলাম তার আগে যেহেতু ক্লাস একটা ডট দিতেই হবে দিলাম এরপর এখানে হচ্ছে আমরা টাইটেলের জন্য কোনো কমেন্টস ইউজ করিনি একটা কমেন্টস ইউজ করি কমেন্টস দুইটা ইউজ করব দুইটা কমেন্টস ইউজ করব তো বলব যে টাইটেল কোড টার্গেট অ্যান্ড এখানে এসে বলব টাইটেল কোড টাইটেল কোড ইন ডেট ফাইন দেন আমার টাক্স লিস্ট এরিয়া শুরু হলো টাক্স লিস্ট এরিয়াতে কি হবে প্রথম কথা হচ্ছে এখানে এটা আর এটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে একটা নির্দিষ্ট একটা গ্যাপ আছে কিন্তু এখানে কোনো গ্যাপ নেই তাহলে আমার এই গ্যাপটা দিতে হবে আমার উপরে এবং নিচে একটা গ্যাপ দিতে হবে তো সেই গ্যাপটা আমরা দিয়ে নিই সেই গ্যাপটা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে বলতে পারি মার্জিন মার্জিন টপ থেকে আমরা টপ আর বটম দুটাতেই ফিফটি পিক্সেল দিয়ে দেখি আর ডানে বামে জিরো পিক্সেলই রাখি এখন তো ফিফটি পিক্সেলে কি হয় দেখি একটা হয়েছে এর মতোই হলো হ্যাঁ দেওয়া যায় ওকে ফাইন এখন একটুটুকুই রাখি পরে আমরা আমাদের প্রয়োজন বোধ হলে আমরা সেটা করে নেব সমস্যা নেই তো এতটুকু করার পরে এখন আমরা কি করব এখন আমরা হচ্ছে যে এগুলোকে নিয়ে কাজ করব যেমন এই যে এমন কাজ করব তো কাজ করার জন্য আসি করে যে টাক্স লিস্ট থেকে তো টাক্স লিস্টকে তো নিলাম এখন টাক্স লিস্টের ভিতরে আমার কে আছে আমার টাক্স মেনু আছে টাক্স মেনুকে দৌড়লাম টাক্স মেনু হচ্ছে সে কী করবে লিস্ট স্টাইল নান করবে লিস্ট স্টাইল নান হলো সে চলে গেল বুলেট পয়েন্টটা চলে গেল এখন কি করবে সবগুলোকে হচ্ছে যে সে সুন্দর একটা সাইজে রাখবে একটা ডিফারেন্স করবে সবগুলোর একটা পাশাপাশি যে একটা গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা করবে তো সেই গ্যাপটা আমরা একটু পরে দিই প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা আগে আমাদের স্প্যানটাকে সোজা করি স্প্যানটাকে সোজা করলে সেই অনুপাত অনুযায়ী আমরা এটাকে এবং এ পারনটাকে ঠিক করতে পারবো তো স্প্যানকে আগে ধরি যে টাক্স মেনু তার ভিতরে যে এলআই আছে এলআইয়ের ভিতরে যে স্প্যান আছে তাকে ধরব তা আমরা বলতে পারি যে টাক্স মেনু এলাই তাকে আমরা পরে ধরব কিন্তু আমরা এই কাজটা ইজি করার জন্য আমার টাক্স মেনুর কাছে যাই টাক্স মেনু তোমার ভিতরে এলআই আছে তার ভিতরে স্প্যান আছে সেই স্প্যানের কাছে যাও স্প্যানের কালারটা করো হ্যাঁ কালার করবে কিন্তু আগে হচ্ছে আমরা ই দিই পন সাইজ দিই 
font size kora tumi 16 pixel or 17 pixel ache 16 pixel then tumi hocche color color ta koro hocche je suppose ha emon ekta color dewa jete pare dekhi kemon hoy color ta ha hocche motamoti hocche fine ekhon hocche amra ei color ta jehetu dilam ei color ta चले एन एरपे बोल फंड फैमिली बार जेनारे फंड फैमिली जेनारे फंड फैमिली देखे हमें चेक कर खूब सुंदर भावे एरपर हेरा कि करब एगुल देखें एखे एट आ तो ये हम एक रैंडम कलर हमारे पचंद मत कलर यूज करजा देखें इटार साथ ही सैज एट सैज एकदम निर्दिष्ट परमाणे आई सजटा के ठीक कर ठीक करारे आसि जे प्रथम तो इनपुटा के धरी यटार भर इनपुट एल आईर भर इनपुटा के धरी इनपुट हेरकम जो जेहतु स्पैन आगे हे इनपुट आसें एक तो आगे ही बसाई इनपुट एक उइथ हाइट दीते तो उइथ दीते क्या उइथ हाइट दीब कारण चाची जो दुईटार जे हमारे लेखा और जे हे रेडियो बाटन दुटार मध्य बैलेंस थको एन देखें ये ये देखें कम छोटो आखते खूब एक भलो देखा ना ये केम देखा हमें एक बड़ो देखते चाहिए कि मीडियम सैज देखते चाहिए एम एक अवस्था देखते चाहिए एक उइथ दीते दीते सेभनटीन पिक्सल और सिक्सटीन पिक्सल जो समान समान थे से दीते तो आगे एक तो सेभनटीन दिए देखी तरह तो हमें घुमा दीते सेभनटीन पिक्सल देव ओके फाइन हलो एकटू बड़ो ठीक आटे चाहिए देखे हाँ ठीक आखन देखें ये कैम लेखा थे ऊपर चले आसे मजखने क्योंकि नाई तो हमें चाची जो मजखने रखब मजखने रखते गले कि बोलते हैं तुम्हें बार्टिकल जो अलाइन बार्टिकल अलाइन बार्टिकल लाइन क्या थे मिडेले थकते हैं बार्टिकल लाइन टाइम मिडेले दिल ओके फाइन देखी तो हाँ चले आस मिडेले क्योंकि वह हे लेखा हमारे बारन का बड़ो हो गए तक देखा जाटाई रखम से ठीक करारे एगो ठीक करारे मजखने आसार पर दूरत बजाय रखार पर जो देखी ना आसले बड़ो देखा जा तक हमें शुरू कर देव को बेपार ना एन देखी पर हमें कलर का चेन्ज कर कलर का कम देखा जाए रखबो ना हमें चाची चेन्ज करते तो चेन्ज करार्जन आसब एखे एस मिडेले पर बोल जो तुम्हारे एक्सेंट कलर आक्सेंट कलर तो तुम्हें बड़ो हेर जे कि पार्पल कलर देखते देखा जाए एम एक कलर तो दीब हाँ पार्पल कलर हो गल दिल दें देखी तो ये आसल देखें कलर टाइम पूरा चेन्ज हो गए ये हमें पार्ची आस्ते आस्ते तेना ओके दें एखंड आसी जो यार इटार मध्य लेखा कम जान साथे साथ इटकेटके आखें ये एक गैप आखते खूब भलो लगे तैना तो हमें गैप होता के बोलो जो तुम मार्जिन नाओ हे रे हे एत नाओ अथवा स्पैन के बोलते पर तुम मार्जिन लेफ्ट एत नाओ तो स्पैन के बोली स्पैन तुम्हें हे मार्जिन लेफ्ट नाओ मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट नाओ फाइव पिक्सल है कि ना देखी फाइव पिक्सल नाओ तो खूब एक होट पिक्सल दिए देखी एट पिक्सल हाँ अनेकटा सर गए टेन टेन मे बी परफेक्ट हो हाँ टेन होनेकटा ठीक आई सजटा एक बस ही बड़ो देखा अच्छा से ठीक कर समस्या नहीं ये यार मत अच्छा हमें चाहले क्यों हमें चाहले हमें ये सेभनटीन पिक्सल दीते ही को समस्या नहीं सजा बड़ो कर दिल देखी तो एन ठीक विषय देखा जा ठीक ठीक ओके फाइन एन जीतु आप ये नहीं क्या करा शेष शुदुम्र बाटन के लिए क्या करा बाकी तो बाटन के लिए क्या कर फाइन बाटन का आसि तो सेम एक ही रकम एल आई दिए तरह भर बाटन क्योंकि एल आई के दौरी एक दौरब आगे एग्लो के ठीक कर नहीं तो हमें बाटन का आसि 
বাটন বাটন তুমি কি করবা তোমার এই যে বাটনের যে আশপাশে যে বর্ডারগুলো আছে তাকে যে আবদ্ধ করে রাখছে এগুলোকে আমরা সরিয়ে দেব তো বলবো যে আউটলাইন নান বর্ডার নান দেখি আমরা কি হয়েছে আউটলাইন নান বর্ডার নান বাট একটু জুম করলে দেখা যাবে যে এই যে সাদা সাদা একটা অংশ এটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা কী করবো আমরা সরিয়ে দেব সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা বলতে পারি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট তো দেখি যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে কি না তো হ্যাঁ হয়ে গেছে এখন এটা হচ্ছে আমরা সাইজটা বড় করব না কালারটা দেব তো সাইজটা কীভাবে বড় করব ওই যে সেম একই রকম ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ দিতে পারি সেভেন্টিন পিক্সেল সেভেন্টিন পিক্সেল অর সিক্সটিন পিক্সেল হ্যাঁ সেভেন্টিন পিক্সেল ঠিক আছে দেন আমরা বলতে পারি কালার কালার দিতে পারি আমরা হচ্ছে যে যেহেতু পার্পল শেডের মধ্যে দেব সেহেতু আমরা এমনটা দিতে পারি যে সেম পার্পল কালার যে সেভেন্টি এটাও দিতে পারি অথবা আমরা এমনও দিতে পারি যে সামথিং লাইক দ্যাট ওকে যেহেতু আমাদের এটা হচ্ছে অনেকটাই চিকন আর এটা হচ্ছে অনেকটা দেখতে অনেকটা বোল বোল দেখতেই সুন্দর লাগছে কিন্তু এটা দেখতে কেমন দেখা যাচ্ছে দেখেন কেমন যেন দেখা যাচ্ছে না একদম এটা হচ্ছে কি আমাদের যে স্টেমাল কোড সেখানে হচ্ছে দুইটা কোড আছে একটা হচ্ছে ফাইভ যেটা একদম চিকন হয় আর একটা হচ্ছে সিক্স যেটা একটু বোল্ড হয় তো আমরা এখন বোলটা ইউজ করি বোলটা ইউজ করার জন্য স্টেমালে এসে আমরা ফাইভের জায়গায় সিক্স দিতে পারি সিক্স দিলে হচ্ছে এটা অনেকটাই হচ্ছে বোল্ড বোল্ড টাইপ হয়ে যাবে এই যে হয়ে গেল এখন জিনিসটা দেখতেই সুন্দর লাগছে তাই না তো এমন হওয়ার পরে আমাদের ফন্ট সাইজটা হচ্ছে বেশি ছোটোই লাগছে তাই না সেভেন্টিন এইটিন দিয়ে দেখি তো কেমন হয় এই তো এভাবে মানে আপনি আপনার মতো করে ডিজাইনটা করবেন এই তো হয়ে গেল দেখতে এখন মোটামুটি ভালোই লাগছে এই যে এমন আর এই যে এমন ওকে ফাইন এখন এই জিনিসটা এভাবেই থাকুক আমরা এবার এলাইয়ের কাজ করি এলাইয়ের কাজ কি করব এলাইয়ের যেহেতু নিচে একটা এই যে বর্ডার আছে সেই বর্ডারটা অ্যাড করব। দেন হচ্ছে এগুলোকে দূরে সরিয়ে দিব লাইক এটাকে দূরে সরিয়ে দিব মেনলি জিনিসটা কিভাবে করি যে এলাইকে ধরি এতক্ষণ তো এলাই ধরে নি এখন আমরা এলাইকে ধরি যে এলাই তোমার কাছে আসলাম দেন নিয়ে আসব নিয়ে এসে এখন আমি যেহেতু এলাইকে ধরেছিলাম তো এলাইয়ের মধ্যে আমি কি করবো বললাম যে এলাই তুমি আসলা তোমার ভিতরে আমি কি করলাম তোমার বটমে আমি হচ্ছে একটা বর্ডার দেব রাইট তো বর্ডার বটমে দিতে গেলে আমি বলবো যে বর্ডার তুমি হচ্ছে একটা বটমে নেও যে বর্ডার বর্ডার বটম ওয়ান পিক্সেল সলিড দেন আমরা কালার দিতে পারি আমরা এই শেডটাই রাখি এখন দেখি কেমন হয় তো এমন একটা শেড দাঁড়াচ্ছে আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দেব পরে এখন এভাবেই থাকুক এখন দেখেন আমাদের এটার লেখার চেয়ে বর্ডারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট একটা ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানে সবটা কিন্তু লেগে আছে ইভেন দেখেন এখানে হচ্ছে যে এই যে এই সাইড এবং এই সাইড থেকে এরা হচ্ছে মাঝখান বরাবর কিন্তু এরা কিন্তু মাঝখান বরাবর নেই এরা মাঝখান বরাবর নেই তো আমাদের কী করতে হবে এদের এ পাশ থেকে এ পাশ থেকে একটু প্যাডিং ইউজ করতে পারে প্যাডিংটা কীভাবে ইউজ করতে পারে যেমন মেনকে এটা মেন হচ্ছে এ এর কাছে এসে বলতে পারি যে প্যাডিং তুমি নাও হচ্ছে ডানে নেবে বামে নেবে ডানে বামে রাইট উপর নিশে আমরা এখন না দিই ডানে বামে নেবে ডানে বামে কত নেবে টোয়েন্টি পিক্সেল দেখি বেশি হয়ে যায় কি না হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে অনুপাতে এখানে ঠিক আছে এতটুকুই থাক এখন আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে এখন আমরা একটি গিয়ে দেন আমরা করতে পারি কি যে যেহেতু বর্ডার আমরা কার নিচে নিলাম যেহেতু বর্ডার আমরা টাক্স লিস্টের এলাইয়ের নিচে নিলাম তো আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি ট্রান্সপারেন্টটা এভাবে করতে পারি যে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা রাখবো বাকিটা হচ্ছে একদম ইয়ে করে দেব তো একটুকু রাখা যায় হ্যাঁ এটুকু হচ্ছে হুম এটুকু হচ্ছে ভালো দেখা যাচ্ছে আমরা এটুকুই রাখি ওকে ফাইন এখন এলাইয়ের নিচে যে একটা প্যাডিং ওই প্যাডিংটা কিন্তু নাই আমরা হচ্ছে ইউএলের মধ্যে দিয়েছি ইউএল সাইড থেকে প্যাডিংটা নিয়েছে ইউ নিচ থেকে কিন্তু নেয়নি এখন আমরা এলাইয়ের মধ্যে প্যাডিং নিতে পারি প্যাডিং বটম প্যাডিং বটমে নিতে পারি পিক্সেল একদম সলিড কারেক্ট 
ফোর পিক্সেল হচ্ছে যে বেটার মনে হচ্ছে থ্রি পিক্সেল থাকুক মোটামুটি ভালোই হচ্ছে ভালোই দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে এখানটা অনেকটা হালকা কিন্তু এখানটা দেখতে অনেকটা গাঢ় দেখা যাচ্ছে তো এটাকে আমরা আর একটু ট্রান্সপারেন্ট করে দিই হালকা একটু হালকা এখন মনে হচ্ছে অনেকটা ভালো দেখা যাচ্ছে অনেকটা ভালো দেখা যাচ্ছে এখন ওকে ফাইন যেগুলো করেছি এগুলো সেভ করে নিই কপি পেস্ট ওকে এখন হচ্ছে যে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এই জিনিসটাকে সরিয়ে নেব তাই না ধুয়ে নেব তার আগে এই জিনিসটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এর থেকেও এই জিনিসটা বড় লাগছে কি কেমন যেন লাগছে এখন আমরা কি করতে পারি এই জিনিসটাকে ঠিক করতে পারি যেমন এটা হচ্ছে যে এই পাশে আছে কিন্তু এটা কিন্তু এখানে নেই এটা দূরে নেই এটা একদম কাছাকাছি লেগে আছে তো এই জিনিসটাকে সরানোর জন্য এরকম করতে পারি যে আমরা হচ্ছে বাটনটাকে বলতে পারি তুমি পজিশন হচ্ছে অ্যাপসলিউট নাও যে তোমরা একদম লাস্টে দিবে এবং সেটা সবসময় সেম ওয়েতে থাকবে লেখা যত বড় হোক কম হোক পজিশন অ্যাপসলিউট নাও রাইট থেকে হচ্ছে তুমি জিরো থাকো এবং বটম থেকে তুমি হচ্ছে জিরো থাকো দেখি এখন কি হয় রাইট থেকে জিরো বটম থেকে জিরো এটা হচ্ছে যে এমন হয়ে গেছে আমাদের পজিশন হচ্ছে আমরা এলআইয়ের উপর দিতে পারি যে পজিশন রিলেটিভ থাকবে এলআইয়ের উপর এলআই পজিশন হচ্ছে রিলেটিভ তো দেখি এখন এই যে এখন সুন্দরভাবে সেট হয়ে গিয়েছে রাইট তো এই যে সুন্দরভাবে হলো এখন দেখি দেখতে কেমন দেখা যাচ্ছে যে এই লেখাটা একটু কেমন যেন আরও কাছাকাছি লাগছে কিন্তু এই যে এই জিনিসটার মধ্যে কিন্তু কাছাকাছি লাগছে না তাই না এটা একদম পারফেক্ট আছে কিন্তু এটা কেমন যেন বেশি কাছাকাছি লাগছে তো আমরা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে এটার মধ্যে যে ইউয়েলটা আছে তার মধ্যে যে টাক্স মেনু টাক্স লিস্ট হ্যাঁ এর মধ্যে যে প্যারিংটা দিলাম এই প্যারিংটা আমরা একটু বাড়িয়ে দিই পঁচিশে দিই হ্যাঁ এখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে এখন ঠিক লাগছে ওকে ফাইন দেন হচ্ছে আমরা আমাদের যে এলআইয়ের মধ্যে যে স্প্যানের মধ্যে যেটা নিলাম যে মার্জিন লেফট থেকে টেন এটা একটু বাড়িয়ে দিই বা ফিফটিন দিই ফিফটিন হ্যাঁ এখন মোটামুটি পারফেক্ট লাগছে হ্যাঁ ওকে আমাদের এটা হচ্ছে পন্ড সাইজটাকে আমরা ষোলোতে দিই ষোলোতে দিলে কেমন লাগছে ষোলোতে না সতেরোতে ছিল সতেরোতেই থাকুক ওকে ফাইন দেন আমাদের জিনিসটা হচ্ছে এমনভাবে দাঁড়ালো ওকে ফাইন আমাদের এই পাশের কাজটা কিন্তু অনেকটাই কমপ্লিট এখন কপি করব পেস্ট করে দেব কপি দেন পেস্ট ফাইন হলো এখন আমরা হচ্ছে যে কী করলাম এই যে কাজটা হলো এখন যদি আমরা দুইটা নিই চারটা নিই সেম একই রকম কাজ হবে এই যে এখানে এটা হলো দেন হচ্ছে এই যে জিনিসটা এমন দাঁড়ালো ওকে আরেকটা জিনিস করতে পারি আমরা যে সেটা হচ্ছে যে এটাকে আমরা যেহেতু বটমে আমরা একদম জিরো দিয়েছিলাম তখন এটা একদম মনে হচ্ছে যেন লেখে লেগে আছে কিন্তু এই যে এটা আবার সুন্দরভাবে পারফেক্টভাবে আছে তো এটাকে আমরা একটু উপর উঠিয়ে দিতে পারি সেটা এরকম যে বটম থেকে আমি ওয়ান টু দিতে পারি অথবা ওয়ান দিতে পারি হ্যাঁ ওয়ান পিক্সেল এখন দেখতে জিনিসটা খুব ভালোই দেখা যাচ্ছে তাই না খুব ভালোই লাগছে আচ্ছা ইনপুট রেডিও বাটনটাকে আমরা একটু ছোট করে দিতে পারি সিক্সটিন সিক্সটিন কেমন দেখা যায় এখন এখন একদম পারফেক্ট লাগছে একটু আগে খুব বেশি বড় দেখা যাচ্ছিল তো কপি করলাম কপি পেস্ট ডান এখন আমরা আসছি আমাদের পরবর্তী স্টেপে পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে এটা এটাকে আমরা ঠিক করব এটা করার জন্য এটার কাছে যাব তো প্রথম কথা হলো যে টাক্স এটা তো ইন হলো দেন এখানে আসবো এসে দেন আমরা হচ্ছে যে এই যে টাক্স লিস্ট কন্টেনারকে ধরব এটাকে ধরব রাইট এটাকে ধরব এটার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষণীয় সেটা কি যে রাইট পাশ থেকে হচ্ছে যে সুন্দরভাবে প্যাডিং দেওয়া আছে কিন্তু লেফট সাইড থেকে কিংবা থেকে নেই আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আমার এরকম কিছুটা দেওয়া যায় তো আমরা এটা করতে পারি যে এক টাক্স এরিয়ার মধ্যে আমরা রাইট পাশে হচ্ছে প্যাডিং দিতে পারি তাই না আচ্ছা সেটা আমরা একটু পরেই দিতে পারি আমরা আগে ইনপুটটা গিয়ে দিই যে এক টাক্স এরিয়া তুমি তোমার ভিতরে ইনপুটটাকে নাও হ্যাঁ আমরা কমেন্টটা একটু পরে দিই 
তো এক টাক সেরিয়ে তুমি তোমার ভিতরে হচ্ছে ইনপুটটাকে নাও তার মধ্যে ইনপুটের মধ্যে একটা উইথ দিতে পারি ইনপুটের উইথটা হচ্ছে আমরা এমন দিতে পারি কত পেজেল দিতে পারি সাপোর্ট আছে সেটা আমরা লাইফ সার্ভারে গিয়ে একদম ব্রাউজার থেকে দিতে পারি তো এখানে এসে আমরা একটা সেপ দিয়ে আসি হ্যাঁ তাহলে কাজ করতে ইজি হবে ফাইন এখানে আসলাম আসার পরে হচ্ছে ইনপুট ইনপুট তুমি হচ্ছে যে নেবে উইথ নাও উইথ কত নেবে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি না ফোর হান্ড্রেড ওকে আমরা ই আমি ইউজ করতে পারি আটত্রিশ হুম হলো এরপর আমরা হচ্ছে এর মধ্যে আউটলাইন নান বর্ডার বর্ডার প্রথমে আমরা নান করে দিতে পারি বর্ডার নান এরপর বলতে পারি বর্ডার শুধুমাত্র উপরেরটা অর্থাৎ বর্ডার বর্ডার টপে থাকবে ওয়ান পিক্সেল সলিড দেন হচ্ছে কালার বলতে পারি আমরা যে সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাঁ এমন একটা শেড আসলো কিছুটা হচ্ছে আমরা পার্পলের মধ্যে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট করে যে কালারটা পাই সেটা আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে দিতে পারে ট্রান্সপারেন্ট হ্যাঁ ট্রান্সপারেন্ট হলো তো সব কিছু মোটামুটি ঠিক আছে হাইট দিলাম হচ্ছে আমরা থার্টি ফাইভ পিক্সেল ওকে ফাইন দেন আমরা হচ্ছে প্যাডিং লেফট থেকে দিতে পারে ফাইভ পিক্সেল আচ্ছা আমরা উইথটা কমিয়ে দিতে পারবো সমস্যা নেই উইথটা হচ্ছে আরটু কমিয়ে দিই হ্যাঁ তখন হচ্ছে যে জিনিসটা এমন হবে এখন দেখতে ভালো লাগছে তাই না হ্যাঁ আরটু কমিয়ে দিই ওকে ফাইন এখন ঠিক আছে তো এই যে জিনিসটা এমন হলো এখন হচ্ছে আমরা বাটনটাকে ঠিক করব তো বাটনটা ঠিক করার জন্য আমরা এই জিনিসটাকে এভাবে রেখে দিই আর হচ্ছে এই জিনিসটার মধ্যে আমরা যেহেতু বাটনটাকে আমরা এটার উপরে এনে দিব তখন আমরা এটাকে এই যে অ্যাড টাস্ক এরিয়াকে ধরতে হবে এবং তাকে বলতে হবে তুমি পজিশন হচ্ছে রিলেটিভ থাকো তাহলে আমি একে অ্যাপসলোড করতে পারব তো সেই জন্য এগুলো আগে সেভ করে নিই অন কপি করলাম দেন পেস্ট করলাম ফাইন হলো জিনিসটা এ পর্যায়ে দাঁড়ালো এই যে এখানে দাঁড়ালো আর এটা হচ্ছে যে এমন ছিল তাই না ওকে ফাইন এখন এমনটা করতে পারি যে এখানে এই যে এই লেখাটা কেমন যেন দেখাচ্ছে আর এই লেখাটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তো এখানের মধ্যেও আমরা ফোন ফ্যামিলি ইউজ করতে পারি পারি চাইলেই পারি সমস্যা নেই তো আমরা ফোন ফ্যামিলি ইউজ করলাম ফোন ফ্যামিলি হচ্ছে আমাদের বার দিয়ে করবো যেহেতু বার আর হচ্ছে জেনারেল ফন্ড দেখে চেঞ্জটা কোথায় এই যে দেখতে এখন একটু সুন্দর লাগছে আর এটা দেখতেও যে দেখতেই সুন্দর লাগছে তাই না ওকে ফাইন এখন আমরা বাটন নিয়ে কাজ করবো তো বাটনটাকেই দৌড়ি আর এটাকে হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ করে দিব তো এক টাক্স এরিয়া এঁকে নিব আলাদা করে এক টাক্স এরিয়া তুমি হচ্ছে পজিশন পজিশন হচ্ছে রিলেটিভ থাকো এখন এক টাক্স এরিয়ার ইনপুটের মধ্যে যে বাটনটা আছে এই যে যে বাটনটা আছে ইনপুটের পরে এ বাটনের কাছে যাব ইনপুট তারপর বাটন বাটনের কাছে গিয়ে এখন বাটনকে বলবো তুমি হচ্ছে কি হবে বাটন তুমি এই যে এর মতো হবে তাই না এর মতো হতে হলে তাকে কী করতে হবে প্রথমে তো অ্যাপসলিউট হতে হবে সেটা আমরা পরে করব প্রথমে আমরা এটাকে রেডিয়াস করি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিই কালারটা দিই তাই না ওকে ফাইন তাহলে আমরা এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেবো যে প্রথম কথা হচ্ছে তার উইথ হবে কি উইথ উইথ আমরা দিতে পারি থার্টি ফাইভ পিক্সেল দেন হাইট দিতে পারি সেম একই রকম যেহেতু আমরা এটাকে রেডিয়াস করব সেম একই হাইট দিলাম দেন আমরা এটাকে হচ্ছে কালার করব কালার দেব হচ্ছে আমরা 
এই যে একটু হোয়াইট ট্রান্সপারেন্ট কালার আর কি যেমন দেখা যায় আর কি একটু তেমন আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা দিতে পারি পার্পলের মধ্যেই থাকবে শেপ সেভেন যেহেতু ডি আমরা ইউজ করে ফেলছি সেভেন থ্রি ইউজ করতে পারি তো এই কালারটা দিলাম দেখি কি হয় তার আসলো হলো না আমরা কি ভুল করেছি কোথাও অ্যাটাক্স এরিয়া তার ভিতর ভাটন অ্যাটাক্স এরিয়া ইনপুটের ভিতর তো বাটন ছিল না আমাদের অ্যাটাক্স এরিয়ার ভিতর বাটন ছিল এই যে ভুলগুলো এই জন্যই হয় এই যে হলো তাই না এখন এর পাশাপাশি একে এর পাশাপাশি বর্ডারটা কেমন একটা খারাপ দেখা যাচ্ছে আমরা বর্ডারটা হচ্ছে চেঞ্জ করব তো আমরা বর্ডার দিতে পারি বর্ডার বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড আর হচ্ছে আমরা যে কালারটা মাত্র ইউজ করলাম এটাই দিতে পারি সেভেন থ্রি হ্যাঁ সেভেন থ্রি টু এ হ্যাঁ এটা ইউজ করি ভালো দেখা যাবে তো এটা হলো এরপর এটাকে আমরা বর্ডার রেডিয়াস করব বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস আমরা হান্ড্রেড পারসেন্ট করব তাহলে এটা হচ্ছে সার্কেল হয়ে যাবে সার্কেল হলো এরপর এর মাঝখানে যে যেটা প্লাস চিহ্ন খুবই ছোটো হয়ে আছে এটাকে আমরা বড় করব তাহলে আমরা বলতে পারি ফোন সাইজ ফোন সাইজ কত হবে সাপোজ ফিফটিন পিক্সেল ফিফটিন পিক্সেল হয়নি হওয়ার তো কথা তাই না আমরা বলতে পারি হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল বাটনের মধ্যে ফোন সাইজ হ্যাঁ হয়েছে এখন হয়েছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে এমন আর এখানে হচ্ছে এমন আর একটু বড় হবে তাই না আচ্ছা আমরা আরটু বড় করি টোয়েন্টি ফোর পিক্সেল হ্যাঁ এখন ঠিক আছে একদম পারফেক্ট এখন এটাকে আমরা হচ্ছে মাঝখান বরাবর নিয়ে আসবো কীভাবে আনবো এখানে পজিশন করব পজিশন তুমি হও অ্যাপসোলুট অ্যাপসোলুট দেন রাইট থেকে জিরো রাইট থেকে জিরো বটম থেকে জিরো থাকো এরপর আমরা ট্রান্সফর্ম দিয়ে ঠিক করতে পারি এই যে এখানে এখন আমরা ট্রান্সফর্ম দিয়ে ট্রান্সফর্ম ইউজ করতে পারি বা রাইট থেকে বলতে পারি যে না তুমি রাইট থেকে এত থাকো এই যে এত আর বটম থেকে হচ্ছে উপরে উঠো এই যে এমনটাই বলতে পারি আমরা রাইট তো এখন দেখেন এই যে এই জিনিসটা এখানে দাঁড়ানো আমরা বুঝতে পারলাম ঠিক আছে কিন্তু এই যে এই জিনিসটা নিচে অনেকটাই গ্যাপ আছে এখানে কি গ্যাপটা আছে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না তাই না তো আমরা এই যেখানে যে আমরা হাইট ইউজ করেছিলাম ওই হাইটটা কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারি তাই না এই যে হাইটটা বাড়ালাম এখানে থাকলো এখন যখন আমরা বাটনের কাছে যাব বটন থেকে যখন তাকে উপরে উঠাবো এই যে জিনিসটা এমন হচ্ছে জিনিসটা কিন্তু এখন হচ্ছে এই যে এমনটা হচ্ছে এখানে বেশি বড় হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এটা একটু ছোটো করে দিই এই যে একটু ধরে আর কি যেভাবে আর কি আপনার ডিজাইনটা খুব একটা সুন্দরভাবে দাঁড়ায় সেভাবে আমরা করব এমন তো এই যে এখান পর্যন্ত পারফেক্ট আর ছোটো করছি না বা বড়ও করছি না তো এখানে হচ্ছে বটম থেকে এখানে এই যে এ পর্যন্ত হ্যাঁ এ পর্যন্ত ঠিক আছে এখন আমাদের সার্কেলটা খুব ছোটো দেখাচ্ছে আমরা একটু বড় করি সার্কেলটা সিক্সটি হ্যাঁ থার্টি সিক্স করে দিই এখন হচ্ছে সার্কেলটা এভাবে দাঁড়ালো আর এটা হচ্ছে এভাবে হলো অনেকটাই কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে তাই না এই যে জিনিসটা দেখতে এমন দেখা যাচ্ছে তারপর আপনি চাইলে আপনার মতো করে চয়েস মতো এটা ভাড়ানো কমানো আপনার মতো করে করে নেবেন ডিজাইন যেভাবে হয় তো আমরা কপি করলাম যার এখানে এসে টেস্ট করে দিলাম তাহলে ওভারঅল আমাদের কিন্তু কাজটা শেষ এখন আমরা কি করব যে এখানে ইনপুটে আমরা কিছু লিখব এখানে বাটনে ক্লিক করব দেন এখানে অ্যাড হয়ে যাবে চাবা স্ক্রিপ্টে ম্যানুয়ালি করব তো এই পার্ট করার জন্য চলো আমরা করে চলে যাই করে গিয়ে আমরা চাবা স্ক্রিপ্টে যাব কি চাবা স্ক্রিপ্টে একটা ফাইল অ্যাড করব ফাইলটার নাম দেব অ্যাপ ডট জেস এখন আমরা এখানে কাজ করব ওকে 
দেন আমরা এখন চেক করব যে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টটা কি আসলে আমাদের এইচটিএমএল এর সাথে কানেক্টেড হয়েছে কিনা কিংবা কাজ করে কিনা তো সেটার জন্য আমরা একটা অ্যালার্ট দিতে পারি জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাড হয়েছে জেস এডিট ক্যামেরা এখন ব্রাউজারে গিয়ে দেখি যে আসলে হয়েছে কিনা প্রথমত ব্রাউজারে আসলাম কোনো কোনো রেসপন্স নাই কোনো অ্যালার্ট নাই ওকে ফাইন কনসোলে গেলাম কনসোলে গিয়ে দেখি আসছে কিনা আসছে না আসলে না কিছুই হলো না না এখন আমরা গিয়ে দেখি আসলে কি এস টি এম এলের সাথে কি আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্টকে কি কানেক্ট করেছি করিনি তাহলে এখন এখানে এসে আমাদের কানেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট টেক দিয়ে এস আর সি দেন ফোল্ডারে গিয়ে জে এসের কাছে যাবে সেখান থেকে অ্যাপ ডট জে এসকে নেবে সেভ করলাম এখন এসে দেখি এই যে চলে আসলো অ্যালার্টটা ওকে দেন আসলো আবার দিয়ে দেখি ওকে আসলো ফাইন তাহলে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাড হলো আমরা বুঝলাম এখন আমাদের নেক্সট কাজ কি স্টেপ বাই স্টেপ লজিক্যালি আমাদের চিন্তা করতে হবে একদম লজিক্যালি এটা কেটে দিই দেখেন সিস্টেমটা কি যে আমি এখানে কিছু লিখব প্রথমত কি আমি ইনপুটে কিছু লিখব একদম ফোকাস ইনপুটে লিখব প্ল্যানটা লিখব সাপোজ প্ল্যানটা হচ্ছে ডিজাইন প্রজেক্ট করার পরে বিল দ্য প্রজেক্ট রাইট বিল দ্য প্রজেক্ট একটা ডিজাইন কমপ্লিট করলাম তারপর ওই প্রজেক্টটাকে হচ্ছে বিল্ড করলাম তারপর আমি কি করব তারপর আমার চিন্তা হচ্ছে যে আমি এখানে বাটনে ক্লিক করব প্রথমত এখান থেকে নেব তারপর বাটনে ক্লিক করব দ্বিতীয় কাজটি ক্লিক করা ক্লিক করার পর তার কাজ হচ্ছে যে এই যে এই যে এগুলোর প্যারেন্ট যে টাক্স লিস্ট টাক্স লিস্টে তাকে নিয়ে নেবে তাকে এনে বলবে যে ইউএল এর এলআই এর মধ্যে চলে আসো এলআইটা অ্যাড করে দাও তখন এমন কাজ করবে তাই না তাহলে আমাদের প্রথমে ধরতে হবে ইনপুটটাকে ইনপুটটাকে ধরতে হলে প্রথমে আমরা করে যাই আমরা ইনপুটটা কোথায় লিখেছি এই যে এখানে লিখেছি কিন্তু আমরা এখানে কোনো ক্লাস দিইনি কোনো আইডি দিইনি যেহেতু ইনপুট একটাই এবং ইনপুটের সাথে বাটনও একটা সেহেতু আমরা ক্লাস ইউজ না করে আইডি ইউজ করি আইডি বেটার দেন আমরা আইডি ইউজ করলাম আইডি কি ইউজ করলাম যে টাক্সের ইনপুট রাইট এটা একটা ইনপুট এখান থেকে তো আমি ভ্যালু পাচ্ছি না ইনপুটটাকে পাচ্ছি তাহলে আমি লিখবো টাক্স ইনপুট টাক্স ইনপুট রাইট এবং বাটনের একটা আইডি দিয়ে দিই বাটনের আইডি দিতে পারি যে টাক্স বাটন অ্যাট টাক্স বাটন রাইট অ্যাট টাক্স বাটন ওকে ফাইন এখন আমি হচ্ছে দুইটাকে নেব কোথায় নেব আমি হচ্ছে দুইটাকে আমার এই যে দুটাকে আমি হচ্ছে আমার এতে নিয়ে আসবো যাওয়া স্ক্রিপ্টে নিয়ে আসবো তো এখন আমি এই ইনপুটের এই জায়গাটা আইডিটাকে কপি করলাম কপি করে আমি যাওয়া স্ক্রিপ্টে এসে বললাম যে কনস্ট যেহেতু ইনপুটটাকে নিচ্ছি তো ইনপুট ফিল্ড টাক্স টাক্স ইনপুট ফিল্ড নিলাম নিয়ে এখন বললাম ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি যেহেতু আমরা আইডি ইউজ করেছি তো গেট এলিমেন্ট বাই আইডি কি আইডি এই যে যেটা লিখলাম সেটা এখন আমি যেটা লিখলাম আমি যেটা আনলাম এটা কি পেয়েছি কি না তার জন্য জুনিয়র হিসাবে আমাদের সব সময় কনসোল লক করে দেখাটা উচিত কনসোল কনসোল ডট লক কাকে লক করব টাক্স ইনপুট ফিল দেখি যে এসেছিল কি না কনসোলে আসি দেখলাম যে হ্যাঁ আমাদের ইনপুটটাই যে আসলো ফাইন আমরা ইনপুট পেলাম এখন আমরা বাটনকে নিতে হবে রাইট তো আমি বাটন সেম একই রকম কনস টাক্স বাটন অ্যাট টাক্স বাটন দিই অ্যাট টাক্স বাটন বাটন দিয়ে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দেন হচ্ছে আমরা আইডির ভিতরে আমরা বলবো যে বাটন বাটনের মধ্যে আমরা যেই ক্লাস নেম বা অর্থাৎ যে আইডি নেম আইডি নেমটা দিয়েছি সে আইডি নেমটা নিয়ে আসবো নিয়ে আসলাম দেন আমরা হচ্ছে যে সেম একই রকমভাবে কমা দিয়ে চেক করবো যে দুইটাই কি এসেছিল দেখলাম যে ইয়াস দুইটাই আসলো দেখেন একটা হচ্ছে ইনপুট আর একটা হচ্ছে বাটন দুইটাই আমরা পেয়ে গিয়েছি এরপর আমরা কি বললাম এখানে কিছু একটা লিখব এখানে ক্লিক করব দেন এই জায়গায় এসে এটার প্যারেন্টকে এগুলোর প্যারেন্টকে টাক্স লিস্ট ওই টাক্স লিস্টের মধ্যে সে এসে ডুববে তাহলে টাক্স লিস্টটাকে টাক্স লিস্টটা হচ্ছে এই যে এ এই যে টাক্স লিস্ট ডিআইবি যেহেতু 
এইটাকে আমরা হচ্ছে কোয়ারি সিলেক্টর দিয়ে করতে পারি করতে পারি কনস্ট তারপর আমরা বলবো যে টাস্ক লিস্ট টাস্ক লিস্ট দেন হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর তারপর বললাম যে কাকে সিলেক্ট করবে একে সিলেক্ট করবে এখন আমরা দেখি যে এ আসছে কি না অ্যাড বাটন তো আসলো এখন দেখি টাক্স লিস্ট এসেছে কি না করলাম দেন আসলাম এই যে আমাদের ডিপে ক্লাস লিস্টগুলো চলে এসেছে ক্লাস লিস্ট চলে আসলো দেন বুঝতে পারলাম যে ওকে ফাইন এসেছে এখন আমরা কি করব প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা বললাম এখানে কিছু একটা লিখবো এখানে যখনই ক্লিক করব তখনই সেই লেখাটাকে নেবে তাই না তাহলে আমরা বাটনকে ক্লিক করার পরে যত সব কাজ হবে তাহলে বাটনটাকে আমি বলবো যে বাটন তোমার মধ্যে যে একটা ফাংশন হবে প্রথমত একটা অ্যাডিমেন্ট লিসেন হবে কি হবে ক্লিক হবে ক্লিক হওয়ার পরে সে এত কিছু করবে তাই তাই তো তো আমরা এখন বলতে পারি যে অ্যাড টাক্স বাটন তোমার মধ্যে অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার হলে তুমি একটা কাজ করবে কি করবে প্রথম কথা হচ্ছে ক্লিক করবে তারপর একটা ফাংশন করবে ফাংশন ফাংশনটা কি হবে ফাংশনটা হবে যে এমন যে তুমি কি করবে টাক্স ইনপুট ফিল্ডকে নিয়ে আসবে সামনে টাক্স ইনপুট ফিল্ডকে তুমি হচ্ছে কনসোল লক করো আচ্ছা কনসোল লক দিয়ে আগে আমরা কনসোলে সব বুঝে নিই কনসোল ডট লক টাস্ক ইনপুট ফিল্ড একে নিয়ে আসো এখন দেখি আমাদের হয় কি না এই যে এখন কিন্তু কিছুই নেই রাইট আমি যখন বাটনে ক্লিক করলাম তখন সে নিচ্ছে আবার যখন ক্লিক করলাম সে নিচ্ছে আবার ক্লিক করলাম সে নিচ্ছে অর্থাৎ এই যে এখানে এখানে করছে কোথাও নিচ্ছে না যখনই ক্লিক করছি তখনই নিচ্ছে তাহলে সেম কাজটা কিন্তু ইনপুটের ফিল্ডের ভ্যালুর সাথে হওয়ার কথা যে আমি যখন ভ্যালু নেব তখনই ভ্যালুটা আসবে রাইট তখন আমরা এখানে বলতে পারি যে তুমি এটাকে না নিয়ে এটার ভ্যালুটাকে নাও ভ্যালুটাকে এখন ভ্যালুটাকে আমি এখন যদি ক্লিক করি কিছুই আসে নাই এমটি কেন কারণ ভ্যালু দিইনি এখন আমি যদি ভ্যালু দিই লাইক সাকালাকা বম বম অ্যাড দিলাম চলে আসছে এরপরে আবার দিতে পারি কালা কালা সাদা সাদা চলে আসলো এরপরে বলতে পারি অ্যাড দিলাম চলে আসলো তাহলে যাই লেখে না কেন জাস্ট ফর ফান এগুলো লিখলাম নাথিং এলস সো যখনই যাই দিব ইনপুট ভ্যালুটা চলে আসবে এখন আমার টার্গেট কিন্তু ইনপুট ভ্যালুটা কেন কম চলে আসবে এখানে আসবে না আমি চাচ্ছি এখানে অ্যাড করবো রাইট এখানে অ্যাড করবো ওকে ফাইন অ্যাড করতে পারি তাহলে আমার কথা হচ্ছে এখানে অ্যাড হবে তো এখানে অ্যাড হতে গেলে আমি যে যাকে নিলাম তার ভিতরে তো ঢুকাতে হবে তাই না এখন তার ভিতরে কী আছে তার ভিতরে একটা ইউএল আছে তারপর এলাই আছে এখন যেহেতু জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ম্যানুয়ালি করছি সেহেতু আমাদেরকে এখানে করতে হবে এভাবে যে প্রথমত একটা ইউএল ক্রিয়েট করতে হবে দেন ইউএলের ভিতর আমরা হচ্ছে যে ইনার এস টি এমএল দিয়ে আমরা হচ্ছে এলআইয়ের এগুলো ঢুকাই দেবো এগুলো হচ্ছে তার ভিতর বসানোর পরে তার ভিতর পাঠিয়ে দেওয়ার পরে সে হচ্ছে এগুলোকে নেবে দেন আমরা এই ইউএলকে হচ্ছে অ্যাপেন্ট্রাল করবো কার ভিতরে টাক্স লিস্টের ভিতরে তখন এটা অ্যাড হয়ে যাবে যদি এখন মাথায় গুরু প্যাক খায় প্যাচ লেগে যায় কোনো সমস্যা নেই জাস্ট দেখতে থাকুন বুঝতে পারবেন দেন প্রথম আমরা কি করব যেহেতু আমাদের এটা আছে টাক্স লিস্টটা আছে তার পরের স্টেপে যেতে হবে তার পরের স্টেপ হচ্ছে ইউএল আমার একটা ইউএল ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা এখানে করতে পারি যে কনস্ট ইউএল ইউএলটা কি ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট ক্রিয়েট এলিমেন্ট কাক ক্রিয়েট করবে আমরা হচ্ছে ইউএলকে ক্রিয়েট করব তো ইউএল ক্রিয়েট হল হওয়ার পরে আমরা ইউএলের ভিতরে ইউএল ডট ইনার এস টি এম এল আমরা এস টি এম এল করব ইনার এস টি এম এল কী করবো ব্যক্তিক দিয়ে দেন তার ভিতরে হচ্ছে আমরা কোড লিখব এখন এখানে ইউএলের ভিতরে কী আছে এলআই তারপর ইনপুট তারপর স্প্যান তারপর বাটন রাইট এই তিনটে আছে তিনটাকেই কপি করলাম আমরা তারপর এখানে লিখলাম যে ইউএলের ভিতর হচ্ছে এগুলো এগুলো হবে ওকে একটু গুছিয়ে দিই 
দেখতে ভালো হবে ওকে ফাইন আমরা এটা বসালাম এখন ইনার এস টি এম এলের মধ্যে এটা বসানোর পরে ইউএল এগুলো পেলো ফাইন তারপর কথা হলো আমরা যে এটা বসালাম আমরা যে ইউএলের উপর যে এতগুলো জিনিস করলাম এই যে কালার বসালাম সিএসএস এর জিনিসগুলো করলাম এগুলো কিন্তু এখন পাবে না কেন পাবে না কারণ আমরা ইউএল ক্রিয়েট করছি ইউএল এর ভিতর ইনার এস টি এম এল এগুলো ঢুকিয়েছি বসিয়েছি কিন্তু আমরা তো এখানে ক্লাস অ্যাড করিনি ইউএল এ কি এখন কোনো ক্লাস আছে নেই এই যে ইউএল এর মধ্যে যে টাক্স মেনো নামে একটা ক্লাস আছে এটা কিন্তু নেই তো এই জন্য এখানে একটা ক্লাস লিস্ট অ্যাড করে দিতে হবে যে ইউএল তোমার মধ্যে হচ্ছে ক্লাস লিস্ট করবা অ্যাড করবা কি অ্যাড করবা এই যে ক্লাস লিস্ট অ্যাড করবে হচ্ছে এটা সরি এটা দেন এই যে টাক্স মেনো টাক্স মেনুটা অ্যাড করে দেবে এখন সে অ্যাড হলো ইনার এস টি এটা হলো বুঝলাম এখন কি করবে এখন তো ইউএলটা ক্রিয়েট হওয়ার পর এখন ইউএলটা যদি কনসোলে কি শো করবে করবে না কেন করবে না এটা এখন আমরা কোনো কিছুর ভিতরে পাঠাই নিজে এখন টাক্স লিস্ট অর্থাৎ যে টাক্স লিস্ট আছে তার ভিতরে আমরা অ্যাপেন্ড করে দেবো তো এখন বলবো যে টাক্স লিস্ট তোমার ভিতর অ্যাপেন্ড অ্যাপেন্ড করো কাকে অ্যাপেন্ড করবে তোমার ভিতর ইউএলকে অ্যাপেন্ড করো এখন যদি আমরা কনসোল লক দিয়ে ইউএলকে দেখি এটা কেটে দিই কনসোল লক দিয়ে দেখি ইউএল আসলো কি না কনসোল লক ইউএল এখন আমরা কিছু একটা লিখলাম কনসোল লক দিলাম আচ্ছা লেখার দরকার নেই বাদ দিই আমরা এখন এই যে এটা ছিল রাইট এটা আগের থেকেই ছিল এখন কিন্তু কিছু নেই এখানেও কিছু নেই বাটনে ক্লিক করলাম এই যে চলে আসলো ক্লিক করলাম অ্যাড হলো ক্লিক করলাম অ্যাড হলো ক্লিক করলাম অ্যাড হলো তাহলে এই যে হচ্ছে এটা কীভাবে হচ্ছে নিশ্চয়ই যে আবার স্ক্রিপ্টে এই যে কাজ করলাম এখানে হচ্ছে এখন ডিজাইন প্রজেক্ট আমরা রেডি করে লিখে দিচ্ছি ওই ডিজাইন প্রজেক্টে এসে বারবার বারবার হচ্ছে এখন যদি আমরা যে ইনপুটটা পাচ্ছিলাম একটু আগে ওই ইনপুটটা বসাতে চাই তাহলে এখন ইনপুটটাকে নিতে হবে তাহলে এখন বলতে হবে এখানে বলতে হবে যে কনস্ট ভ্যালু বা টাক্স নেম টাক্স নেম ইকুয়াল হচ্ছে টাক্স ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুটাকে নিব আমি কাকে নেব ভ্যালুকে ফাইন ভ্যালুটাকে নিলাম এখন এখানে আমরা স্প্যানের ভিতরে যে লেখাটা সেখানে আমি ডাইনামিক্যালি বলবো যে না তুমি এটা হতে পারবা না তুমি এখানে এসে তুমি একে নাও কাকে নেবে টাক্স নেমকে নাও টাক্স নেমকে ওখানে অ্যাড করো এখন আমরা কনসোলে গিয়ে দেখি আসলে কি হচ্ছে যেমন এটা দিলাম এই যে কিছুই আসলো না এম ঠিক কারণ কিছুই লিখিনি এখন যদি আমি কিছু লিখি যে বিল দ্য প্রজেক্ট বিল দ্য প্রোজেক্ট অ্যাড করলাম এই যে অ্যাড হয়ে গেল অ্যাড কিন্তু এখন হচ্ছে বিল দ্য প্রজেক্ট টু অ্যাড হচ্ছে কিন্তু লেখাটা কিন্তু সরছে না এই যে এখানে লেখাটা কিন্তু করার পরে সরে যাচ্ছে সরে সরে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু সরছে না সরছে না রয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কী করতে হবে ক্লিন করতে হবে তাহলে আমার ইউএলটা যখন এখানে অ্যাড হবে তখন আমি বলবো টাক্স নেম আর টাক্স লিস্টের সরি টাক্স ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালু ভ্যালু হচ্ছে কি হবে এমটি হয়ে যাবে এমটি করে দেব তখন সে এমটি হয়ে যাবে এখন যদি কিছু লিখি অ্যাড করি এই যে হয়ে গেল এটাও খালি হয়ে গেল তাহলে আমার অ্যাড করার কাজটা শেষ এখন আমরা দ্বিতীয় কাজটা করব পরের স্টেপের কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে অ্যাড তো করলাম যখন আমি এখানে ক্লিক করব তখন হচ্ছে এটা লাইন থ্রো হয়ে যাবে তাহলে এখন যখন ক্লিক করি এখন কিন্তু লাইন থ্রো হচ্ছে না হচ্ছে কি হচ্ছে না তাহলে এখন আমাদেরকে এটা করতে হবে যে এখানে তো বাটনের কাজ শেষ এখন আমরা তৃতীয় স্টেপের কাজ করবো যে এখানে লাইন ক্লিক করলে লাইন থ্রো হবে অ্যান্ড দেন তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে যখন আমরা ক্রসে ক্লিক করব ক্রস হয়ে যাবে জাস্ট ক্রস হয়ে যাবে রাইট তো সেটা করতে পারি কীভাবে করতে পারি বিষয়টা এমনভাবে করতে পারি যে আমরা তো এগুলো করলাম রাইট ওকে ফাইন আমরা এগুলো করলাম বাটনের কাজ শেষ অ্যাড করা শেষ এখন আমাদের কাজটা কি যে আমরা অ্যাড করবো শুধুমাত্র 
एड करा छाड़ा तो अरे गुला डिलीट करा जाएगा ना ताई ना आगे एड करते हो अबे एड करा पौरे ही हम लोग उसे डिलीट करते पारो ताले एडिट भी तो रे हम लोग बोल बो जो ओके फाइन ये गुला हो आशे शे एको ना हम लोग उसे ये वीडियो बटन ने नामे जो तो गुला आशे शे गुलो के निवो एको ना हम लोग ये खाने ट� जावा स्क्रीम दे ऐड करा गुला शोरे के चीज़ किन्तु एसटीमेल दे ऐड करा टा शोरे नहीं ये जो नाम लोट रखे होते हैं एक दम हाइट करे फिल्म बो किवे हाइट करो बो ये जो ये जगह टा जस्ट कमेंट करे रख बो कमेंट करे रख ले ये तो एकों देखी की हुए थे ये जो शोरे के थे एकों जो दिया मैं किचु ऐड करी तो कौन अखुन रेडियो बटन जेके हम दोर बो हमें जे रेडियो बटन के दोर ऐटा कुटते पड़े जे शॉकल इनपुट करनो जेकने जा टाइप हो बे रेडियो ऐटा कुटते पड़े ओने एक पावे कोरा जाए हमरे ये वगैरह ना करे क्लास सेट करे दिते पड़े जे एकदम सिंपल वाबे क्लास सेट करे दिते पड़े जे टा काज कुटते खूब इजी हो बे जे रेडियो रेडियो बटन्स अमी इसे बटन्स नहीं बो कारण अमी जोखों ऐड कर बंद किंतु एक टैक्स ऐड करते सीन है शॉप कुल ऐड करते सी यार शॉप कुल जोखों ऐड कर बो तो हो ना मर शॉप कुल रेडियो बटन पे ते होगे कान शॉप कुल जोखों पाव तो हो ना मी जेटा ते क्लिक कर बो शुद्ध मात्रे शेटा ही चेक होगे बाइट ताल अच्छा रेडियो बटन ही थी। बटन जे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम दी थे पढ़े। बोशे दी थे पढ़े। जे क्लास नेम टेक की चिलो। रेडियो बटन। फाइन। अखुन कंसोल लॉक करे देखी। जे आश्चर्य की रेडियो बटन गुला पाँच सी हम रा। ओके। आशी हम रा। कंसोले किचु एक टाइप ऐड कर लाम एक टाइप वेल पे लाम तारे तो रेडियो बटन आसे आवार ऐड कर लाम आवार पे लाम ये जे इनपुट टाइप बटन टाइप के बाद से हम सामने के आगे कोनो कंसोल लॉक करे चिलाम ये जे कंसोल लॉक ईवेल ऐटा के टेली मैं ईवेल साइनी है एकों कोरी अम्मी साथ ही शुद्ध मतलब रेडियो बटन � एको ना मिसाच्छ आठ टा रेडियो बटन पाते पेते ये जे पहलम दुई टा अभी अच्छा आरो एक टा पेते तीन टा पहलम ये जे इखाने ऑलरेडी बोले दी से लेंथ थ्री तो अब मैं रेडियो बटन उन लोग पाते हैं एको जे इखाने ये मैं क्लिक को शुद्ध मतलब शेखाने लाइन थ्रू होगे आर बाहरे क्लिक को ले लाइन थ्रू होगा � रेडियो बटन ऑफ रेडियो बटन रेडियो बटन थे के हमें रेडियो बटन निभो नहीं है हमें बोल वो जे कंसोल लॉग रेडियो बटन देखी पाक्षी की नाम रा पाक्षी इनपुट टाके पाक्षी हम रा अकुन किन्तु इनपुट पाक्षी ऐजे ऐजे शब्द बुलो इनपुट पाक्षी अमी जो तो बार ऐड कुछ तो तो बार शब्द बुलो इनपुट चले आज चे राइट ओके फाइन हमारे पे ये लो अकुन ना मैं बोल रहा हूँ जे तुम ऐजे जे रेडियो बटन टा पावो जेटा पावो जे उलो पावो शे एक टक टक रेडियो बटन पावो, शे रेडियो बटन ने रूपर होते हैं क्यों बोल बे एड इवेंट लिसनर तो बो, एड इवेंट लिसनर तार पर होते हैं क्लिक, क्लिक हो बे, दें फंक्शन हो बे, की फंक्शन हो बे, फंक्शन टा बे ये रूपम जे जो कोनी क्लिक हो बे, तो कोनी यामी कंसोले बोल बो, कंसोल लॉगे बोल बो, जे रेडियो बटन जितु इंटरेस्ट देखते थे रेडियो बटन 
clicked clicked ওকে এটা দেখতে যাচ্ছি আমি এখন আমি একটা লেখা দিলাম सपोज কিছু হচ্ছে না এখন রাইট কিছু হচ্ছে না এখন আমি যখন চেক কে দিলাম চেক দিলাম রেডিও বাটন ক্লিকড রেডিও বাটন ক্লিকড রেডিও বাটন আসলে ক্লিক হয়েছে এটা শো করছে ওকে ফাইন আমরা বুঝতে পারলাম যে ক্লিক হলো এখন রেডিও বাটন ক্লিক হওয়ার পরে আমরা কি করতে যাচ্ছি আমরা চাচ্ছি যে রেডিও বাটনে না বরং রেডিও বাটনে পরে যে জিনিসটা আছে তার উপর দিতে তাহলে এটা এভাবে বলা যায় যে আমি রেডিও বাটন পেলাম আমি রেডিও বাটনের রেডিও বাটনের প্যারেন্ট নোডের কাছে যাব প্যারেন্ট নোডের কাছে যাব প্যারেন্ট নোডকে প্যারেন্ট নোড হচ্ছে এল আই এই যে এল আই এর কাছে গেলাম এখন বললাম আমি এল আই কে নিব না বরং এল আই এর দ্বিতীয় নাম্বারটাকে নেব কাকে নেব দ্বিতীয় নাম্বারটাকে নেব তাহলে এল আই এর কে ছিল এল আই এর চিলড্রেন চিলড্রেন বা চাইল্ড নোড যেটাই দিই হচ্ছে আমি কার কাছে যাব দ্বিতীয় নাম্বার জিরো কে জিরো হচ্ছে এই যে বলি যেহেতু যাওয়া স্ক্রিপ্টে জিরো থেকে শুরু হয় জিরোতে ক্লিক করলে প্রথমটাই হবে তারপরটা ক্লিক করলে এই যে জিরো মানে হচ্ছে প্রথমটা কিন্তু ওয়ান মানে দ্বিতীয়টা টু মানে তৃতীয়টা এভাবে তো আমি ওয়ানকে চাচ্ছি ওয়ান তাহলে আমি ওয়ানকে পাবো ক্লিক করলাম এই যে এস এস কে পাচ্ছি আমি চাচ্ছি ওয়ানের উপর লাইন থ্রো করতে রাইট তাহলে আমি এখন এঁকে নেব ওই যে এই যে লেখাটা নিয়েছিলাম এটাকে এখন আমি এখানে লিখব যে কনস্ট লাইন ইকুয়াও এটা এটাকে নেব নেওয়ার পরে এখন যদি আমি কনসোল লগ লাইন করি ঘুরে ফিরে একই জিনিস আসবে কি আসবে ঘুরে ফিরে একই জিনিস আসবে দেখি এই যে লিখলাম দেন করলাম একই কথা আসলো ওকে ফাইন এখন আমি এটার মধ্যে কি করব আমি চাচ্ছি লাইন তুমি লাইন এভাবে থেকো না লাইন তুমি কি করো ডট করো স্টাইল করো তুমি স্টাইল অ্যাড করো আমি চাচ্ছি তুমি স্টাইল অ্যাড করবে রাইট ওকে লাইন ডট স্টাইল কি স্টাইল করবে স্টাইল ডট টেক্সট ডেকোরে শান টেক্সট ডেকোরেশন করবে কি টেক্সট ডেকোরেশন করবে তুমি একটা লাইন থ্রো করে দাও লাইন তারপরে থ্রো করে দাও লাইন থ্রো করে দাও এখন আমরা একটু দেখি লাইনটা কি আসলে থ্রো হচ্ছে নাকি হচ্ছে না হ্যাঁ ফাইন হচ্ছে লিখলাম ক্লিক করলাম দেন এই যে লাইন থ্রো হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে আমরা এখানে লাইন থ্রো করলে একদম পার্পল কালার হয় কিন্তু এখানে যখন লাইন থ্রো হচ্ছে এখানে কিন্তু পার্পল কালার হচ্ছে না বরং ব্ল্যাকই রয়ে যাচ্ছে আমরা কি ব্ল্যাক চাচ্ছিলাম চাচ্ছিলাম না তাহলে আমরা এখানেও বলতে পারি এভাবে যে লাইন তোমার স্টাইল স্টাইল ডট কি হবে টেক্সট ডেকোরেশন কালার কালারটা সেট করে দেবে একটা পার্পল শেড দিতে পারি পার্পল শেডটা এভাবে বলতে পারি যে হ্যাশ সেভেন থ্রি টু টু এইট থ্রি লাইক দিস দেখে আমাদের পার্পল শেডটা আসছে কি না অ্যাড করলাম ক্লিক করলাম আচ্ছা এটা বুঝতে পারছে না রাইট আমরা নিতে পারি প্রোজেক্ট ইয়া চলে আসছে আরও স্পেসিফিকলি করতে গেলে আমরা বলতে পারি যে ডু দা প্রোজেক্ট এখন দেখি এই যে পার্পল শেপ চলে আসছে দেখে বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার স্টেপটা শেষ এখন আমাদের তৃতীয় নাম্বার স্টেপ যে আমরা বা এই যে ভিলিপ বাটনগুলো নিয়ে কাজ করব এটা যেভাবে করলাম এগুলো ঠিক সেম একই রকমভাবে একদম ইজি জাস্ট এখানে আসব এসে দেন একটু আগে আমরা হচ্ছে রেডিও বাটন ধরেছি যে বাটন এই বাটনের মধ্যে যেমন ক্লাস দিয়ে রেডিও বাটন ধরেছি ইনপুটে এখানে আমরা একই রকমভাবে একটা ক্লাস দেব ক্লাস দিয়ে দেন আমরা এখানে বলবো যে ডিলিট বাটন ক 
কপি করব এখানে আসলাম এখানে আসার পরে একটু আগে যেভাবে আমরা ঠিক ক্লাস নেন দিয়ে ধরলাম এখনো ঠিক একই ভাবে ক্লাস নেন দিয়ে ডিলেট বাটনটাকে ধরবো ডিলেট বাটনটাকে ধরার পরে আমরা তার উপর হচ্ছে লুপ অ্যাপ্লাই করব এখন করতে পারি কনস্ট ডিলিট বাটন ডিলিট বাটন নেব তারপর বলবো ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই ক্লাস নেম কোন ক্লাসকে ধরবা তুমি হচ্ছে ডিলিট বাটনের ক্লাসটাকে ধরবা রাইট এখন কনসোল লক দিয়ে দেখি আসলে এই কি হচ্ছে কনসোল লক ডিলিট বাটন ডিলিট বাটন দিলাম এখন আসি অ্যাড করলাম তারপরে হচ্ছে যে অ্যাড করলাম এই যে প্রথমে একটা আসলো পরে কিন্তু দুইটা এখন আমি আরও একটা অ্যাড করলাম এখন বলতেছে তিনটা তাহলে তিনটা ডিলিট বাটনই আমরা পাচ্ছি রাইট এখন এগুলোর উপর কাজ করব কি করব যে ঠিক আছে তোমরা কাজ করছো ভালো কথা এখন হচ্ছে আমরা তোমাদের উপরও লুপ দেব কি লুপ দেব ফর দিয়ে ফরপ দিয়ে লুপ দেব যে লেট ডিলিট বাটন ডিলিট বাটন অফ কারো কার থেকে ওই যে ডিলিট বাটন থেকে প্রত্যেকটা থেকে একটা নেব নেওয়ার পরে কি হবে নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে যে ডিলিট বাটনকে ধরব যে কনসোল লগ কনসোল লগ লগ হচ্ছে ডিলিট বাটন এখন ডিলিট বাটনগুলোকে ধরব বিইউ ডিলিট বাটন সবগুলোকে আমরা পাচ্ছি কি না এটা দেখব প্রথম কথা হচ্ছে এ করলাম একটা পেলাম এখন দুইটা আছে এটা আর একটা আগেরটা আর পরেরটা দুটা মিলে হবে দুইটা এই যে দুইটা পেলাম এরপর এখন তো দুইটা আছে আরও একটা মিলে হবে তিনটা তিনটা পেলাম আসলো তাহলে হচ্ছে এখন আমরা কি করব বলবো যে ঠিক আছে তুমি যেহেতু আসছো ডিলিট বাটন তোমাকে যখন অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার করা হবে তুমি তখন ক্লিক হবা এবং তুমি একটা ফাংশান করবা একটা কাজ করবা ফাংশানটা কি করবা তুমি হচ্ছে গিয়ে তোমাকে যেটাতে ক্লিক করবো আমি যেখানে ক্লিক করব তুমি তার প্যারেন্ট নোট অর্থাৎ তার নোট যেটা প্যারেন্ট যে তাকে তোমার প্যারেন্টকে এল আই এল আইকে সম্পূর্ণভাবে ডিলিট করে দিবে রিমুভ করে দিবে রাইট তো এখন আমরা করতে পারি যে আগে কনসোল লক দিয়ে করতে পারি যে কনসোল লক তুমি ডিলিট বাটনের হচ্ছে ডিলিট বাটনের প্যারেন্ট নোটকে ধরো আমি ডিলিট বাটনের প্যারেন্ট নোটকে ধরো আমরা দেখি প্যারেন্ট নোটকে পাচ্ছি কি না দিলাম ওকে ফাইন দিলাম ওকে ফাইন আসলো দিলাম ওকে ফাইন আসলো ক্লিক করলাম এল আইকে পাচ্ছি ডিডি এর এল আই পালাম পেলাম ডিডি এর এল আই পেলাম এতে ক্লিক করলাম আসলো এর এল আই পেলাম এল আই পেলাম এল আই পেলাম পেলাম তো এসেরটা করলাম ডি এরটা করলাম ডি এরটা পেলাম এসেরটা করলাম এই যে এসেরটা আসলো তাহলে হচ্ছে এখন আমি চাচ্ছি যে যেটা ক্লিক করব সেটাই হচ্ছে প্যান্ট নোট কি হয়ে যাবে রিমুভ হয়ে যাবে জাস্ট কী হবে রিমুভ হয়ে যাবে তো আমি সেটাকে এখানে বলতে পারি যে এখানে এসে বলতে পারি যে প্যান্ট নোট তুমি জাস্ট কী করবা রিমুভ করে দেবা রিমুভ চাইল্ড কে না বরং তুমি নিজেই হচ্ছে রিমুভ হয়ে যাবা দেখি কাজটা হচ্ছে কি না ওকে অ্যাড করলাম চেক ডিলিট হয়ে যাচ্ছে অ্যাড করলাম চেক ডিলিট হয়ে যাচ্ছে সামথিং লিখলাম অ্যাড করলাম চেক ডিলিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের কিন্তু যে মেইন কাজটা সেটা কিন্তু হয়েই যাচ্ছে তাহলে তিনটা স্টেপে আমাদের কমপ্লিট হলো সব কিছু ফাইন বুঝতে পারলাম আমাদের সব হয়ে গেল ডান তাহলে আমাদের মেইন কাজ কি ছিল এটা 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 ছিল এই যে এখানে এভাবে এভাবে ছিল সবই বুঝলাম কথা হচ্ছে যে এখন একটা কথা হতে পারে যে ঠিক আছে সবই ঠিক আছে এটা ছিল এক রকম এটা হচ্ছে আর এক রকম কেন বিষয়টা কেমন না যে এটা ছিল এক রকম যেমন এটার উপর নিচে একটা গ্যাপটা একদম খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটার উপর নিচের গ্যাপ কি সুন্দরভাবে আছে এগুলো একটার সাথে একটা লেগে আছে রাইট লেগে আছে এখন এই জিনিসটা কি করব তো এই যে প্রথমে যখন কাজগুলো করব যখন অনেকগুলো একসাথে হবে তখন এই যে একটু হালকা চেঞ্জ আসতেই পারে তখন আমরা জিনিসটাকে চেঞ্জ করে নেব যেমন এখানে এরকম হয়েছে এখানে এরকম হয়নি এখন ওগুলো আমরা অ্যাড করে নেব কীভাবে অ্যাড করে নেব 
এজে ইনিমেন্সে আসব আসার পরে আমরা এলাইয়ের কাছে যাব আমাদের এলাইটা কোথায় থাকার কথা ছিল এই যে এখানে টাক লিস্টের ভিতরে এই যে ইউএলের মধ্যে হচ্ছে এলআই রাইট ইউএলের মধ্যে যে এলআই তার মধ্যে আমরা হচ্ছে যে এই যে পেডিং পেডিংটা বটমে দিয়েছিলাম রাইট এই যে হ্যাঁ হয়েছে কিন্তু আমরা কি মার্জিন ইউজ করতে পারি রাইট একটা মার্জিন ইউজ করতে পারি যে মার্জিন বটম আমরা কি মার্জিন ইউজ করেছি করিনি আমরা মার্জিন বটমে দিতে পারি ফাইভ পিক্সেল এই যে একটা থেকে একটা সরে যাচ্ছে কিন্তু এই যে একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে রাইট এই যে একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি একটার থেকে একটা ডিস্টেন্স টেন দিতে পারি এই যে এটার মতো টেন দিতে পারি এরপর আমাদের এই যে এটা এটা আমরা একটু হচ্ছে বর্ডারটা এটা হচ্ছে আমরা একটু হালকা করে দিই একদম হালকা এই যে এখন যেমন হালকা বুঝে যাচ্ছে ঠিক এমন হালকাই তাহলে দেখতে জিনিসটা ভালো দেখা যাবে আচ্ছা যেখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ছিল হচ্ছে মার্জিন বটম টেন পিক্সেল মার্জিন বটম টেন পিক্সেল আর হচ্ছে আর জিবি এর কালারটা চেঞ্জ করে দিই আর জিবি এর কালারটা হচ্ছে আমরা নিব কপি করে দেন পেস্ট করে দিব এই তো এই ছিল কাজ তো এই ছিল আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে বলে আশা করছি আমি আপনাকে ভিডিওটার সাথে সাথে সোর্স কোড এবং লাইভ লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো যাতে আপনি গিয়ে ভালোভাবে দেখতে পারেন এবং কোডগুলোও দেখে বুঝতে পারেন আপনি দেখার পরে দেখে দেখে কোড না করে তো ভিজুয়ালি থিঙ্ক করে করে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ করবেন ভিডিওটা অনেক লং হলেও আশা করছি আপনার জন্য উপকার হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং